welcome you all to Nexus 2K24. Coming together is a blessing. Keeping together is progress. And working together is success. With this note, we come together to host an event, which is a scientific seminar, that is Ayush Suraksha, which is an Ayush pharmacovigilance orientation program organized by Ayush uh, Ayurveda Students and Youth Association of West Bengal, co-organized by Kharagpur Homeopathic Medical College and Hospital. This event will be followed by our farewell ceremony, Freshers' Welcome and Felicitation Program. To make this program a successful one, we are having some eminent guests among us. Professor Dr. Nitai Chandra Ghosh, Principal of Kharagpur Homeopathic Medical College and Hospital. Dr. Srimanto Shaha, Principal of Midnapur Homeopathic Medical College and Hospital. Professor Pallo Banerjee, President of Vivekananda Vigyan Mission. Dr. Proloy Sharma, Deputy Super of National Institute of Homeopathy, Kolkata. We are about to embark on a journey filled with music, energy, and unforgettable moments. So without any further ado, let's have a big hand for our third year student, Oishojo Mitro, who will present us with a beautiful opening song. Rigbede bola ache, tomra milito hao, tomra bakko bolo, tomra ake oporer monke jano. তোমাদের মন্ত্র এক সিদ্ধি এক তোমাদের চিত্ত হোক এক তোমাদের মিলন যেন সুন্দর হয় এবার সুন্দরের আরাধনার মাধ্যমে আমরা আনন্দ লোকে পদার্পণ করব আই উড রিকোয়েস্ট চঙ্খদীপ অ্যান্ড মনোদীপ টু কাম উইথ দি ইনস্ট্রুমেন্টস অন দি স্টেজ Hello 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 Hello, hello, hello.
so much Oishwarjo for giving us such a beautiful performance. Our today's program is telecasting live on MS Studio YouTube channel. I am requesting to you all to please share this as much as possible. Now I am requesting our volunteers to clear the stage for our next performance.
ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮಹಾಕಾಯ ಸುರಿಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕರಿಯೇಶು ಸರ್ವದ ದ ವಂದನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಪೇಸ್ ಹೋಮೇಜ್ ಟು ದ ಡಿವೈನ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಅ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೋರ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who want to showcase their dedication and passion through the art of vandana dance which is choreographed by our beloved teacher dr sukanya mitra assistant professor of our department of homeopathic pharmacy please give them a warm round of applause as they take the stage ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯು ಸರ್ವದ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕ 
ಸಂಯುಕ್ತಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯ ಧೀಮಹ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹ that was absolutely breathtaking the expressions the rhythm and the portrayal everything was spot on now i would request our principal professor dr n c ghosh to come forward to enlighten the lamp and kindle up the flames of positivity and knowledge I would request to come on stage Dr. Srimanto Shaha, Principal of Midnapur Homeopathic Medical College and Hospital. I would also request to come on stage Professor Paulo Banerji. I would also request to come on stage Dr. Pralay Sharma. I would also request to come on stage our organizer Dr. Sumit Sur. express profound gratitude to our principal sir and the respected guests for lighting up the lamp now it's time to express our gratitude and felicitate our esteemed guest for this i would request our student to come on stage 
First of all, we will felicitate Dr. Srimanto Shaha, Principal of Midnapur Homeopathic Medical College and Hospital. I would request him to come on stage. I would request Dr. Srimanto Shaha to please stay on the stage and pay homage to our Master Hanuman and Lord Dhanvantari, the God of Ayurveda, with a garland of aesthetic flowers. Thank you so much, sir. Sir, I would request you to please speak a few words and inspire our students. আজকের এই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব অতিথি অভ্যাগত এবং ছাত্রছাত্রী সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি এবং যথাযোগ্য স্থানে সম্ভাষণ জানাচ্ছি আমার একটু ব্যস্ততার জন্য একটু নিয়ম বহির্ভূতভাবে একটু কথা বলতে হচ্ছে আমি এই কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ডাক্তার নিতাইচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলাম আমার একটা ইমার্জেন্সি মিটিং আছে আমাকে চলে যেতে হবে এগারোটার মধ্যে আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এই জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত অতিথি অভ্যাগত আছেন গেস্ট আছেন স্পিকার আছেন তারা সমস্ত অনুষ্ঠানটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন আমাদের সামনেই মেদিনীপুর শহরে মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল এবং এই খড়গপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল দুটো খুব কাছাকাছি পাশাপাশি এবং আমাদের একটা সম্পর্ক আছে আমরা আসলে কিন্তু দুই ভাই শুধু দুটো পাশাপাশি টাউন বলেই নয় আমরা দুজনে ভাই কেননা আমাদের পিতা একজনই আমাদের পিতা যিনি এই দুটো কলেজেরই প্রতিষ্ঠাপক ফাউন্ডার ডক্টর বঙ্কিম বিহারী চৌধুরী তিনি তার আত্মত্যাগ তার দূরদর্শিতা তার অনবদ্য ভূমিকা দিয়ে এই দুটো কলেজকে তৈরি করেছিলেন সুতরাং আমরা আসলে একই পিতার দুই সন্তান এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই ঘটনাচক্রে হয়তো একটা সরকারি তকমা পেয়েছে একটা হয়তো সরকারি তকমা পায়নি কিন্তু আমরা সবাই সে ওয়েস্ট বেঙ্গল যে হেলথ ইউনিভার্সিটি আছে সেই ইউনিভার্সিটির নির্দেশেই আমরা চলি তাদের কারিকুলাম তাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা তাদের সমস্ত কিছু আমাদের সমস্ত কিছু এক শুধু নিয়ন্ত্রণটা একটা গভর্নমেন্টের একটা নন গভর্নমেন্টের আর কিছুই নয় দীর্ঘদিন ধরে যিনি এখানে চালিয়েছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর চিত্তবাবু তিনিও কিন্তু আমাদের কলেজের সঙ্গে খুবই যুক্ত ছিলেন এবং তিনি কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন এটা আমাদের সকলেরই বেদনার 
আমি লাস্ট যে অনুষ্ঠানে এসেছিলাম তিনি অত্যন্ত অশক্ত অবস্থাতেও তিনি এখানে এসে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সুযোগ পেয়েছিলাম আজ তিনি নেই কিন্তু কলেজ আছে এবং কলেজ আমাদের বর্তমান অধ্যক্ষের সুযোগ্য নেতৃত্বে কলেজ তার অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে আমরা কলেজের সামগ্রিক সাফল্য কামনা করছি আরও সামনে যেসব দিন আসবে আমরা জানি আমাদের আয়ুষ মন্ত্রণালয় এখন খুব বড়োভাবে আমাদের যে ভারতীয় বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি এবং হোমিওপ্যাথি এগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন এবং সেইভাবে আয়ুষ ডিপার্টমেন্টকে সাজিয়ে তুলছেন এবং সেইভাবে গোটা দেশ জুড়ে আমাদের আয়ুষের একটা বড় সুযোগ এসছে বলতে পারি যে আমরা এগিয়ে নিয়ে চলেছি আমাদের রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয় সেই আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে চলেছি আমাদের খুব গর্বের সামনে একটা দিন আসছে আমি শুনতে পেলাম খুব ভালো লাগলো সামনে টেন্থ এপ্রিল হ্যানিম্যানের জন্মদিন আমাদের দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক যিনি রাষ্ট্রপতি বর্তমানে আছেন তিনি আমাদের এই দ্রৌপদী মুর্মু তিনি উদ্বোধন করবেন আমাদের ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথিক ডে যেটা নিউ দিল্লিতে হচ্ছে এটা একটা বিরাট সম্মানের এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দেশের রাষ্ট্রপতি তিনি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন এরকম বিরল ঘটনা আগে ঘটেনি আমরা সবাই গর্বিত এই জন্য সেইভাবেই আমাদের এই আয়ুর্বেদী হোমিওপ্যাথি যোগা ন্যাচারোপ্যাথি ইউনানি সিদ্ধা এইগুলো নিয়ে যে রাজ্যে যেমনভাবে যেগুলো অগ্রগণ্য সেইভাবে এগিয়ে চলেছে আমরা জানি আমাদের রাজ্যে হোমিওপ্যাথি খুব অনেক দিনের খুব দোর্দণ্ড প্রতাপভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে দিল্লিতেও সেদিন মিটিংয়ে বলছিলেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল মানেই তো হোমিওপ্যাথি তেমনি এই এখন যে চলছে ফার্মাকো ভিজিলেন্স এইটা আমাদের কলেজেও কিছুদিন আগে ট্রেনিং হয়ে গেল এনআইএইচের সঙ্গে আমরা যৌথ উদ্যোগ করেছিলাম এই গত সপ্তাহেই হয়ে গেল আমাদের অঞ্জলি চ্যাটার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সেখানে আমাদের কলেজ থেকেও পাঠিয়েছিলাম সব জায়গাতে এই ফার্মাকো ভিজিলেন্স এটা নিয়ে এখন কাজ হচ্ছে ট্রেনিং চলছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার যতই পড়াশোনা থাক যতই বুদ্ধি থাক যতই ভালোভাবে কেস টেকিং করি যতই ভালোভাবে আমাদের ডিটেলস মেথোডিক্যালভাবে চিকিৎসা করার চেষ্টা করি আমার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান কিন্তু শেষ হয় একটা বিন্দুতে গিয়ে সেটা হচ্ছে ওষুধ ওষুধ যদি ঠিকমতো রোগীর কাছে না পৌঁছায় তাহলে আমার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সব সেখানে শেষ হয়ে যাবে তাই ওষুধটা যাতে ঠিক হয় সেইটা কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের এই ওষুধের জায়গায় কিছু কিছু হয়তো বিচ্যুতি ঘটছে হয়তো ঠিকমতো হচ্ছে না এটা নিয়ে প্রপার ভিজিলেন্সের প্রয়োজন ওষুধের জায়গাতে যেন ঠিক থাকা যায় সেখানে যেন ভুল না হয় মানুষ তাহলে ঠিক জিনিসটা পাবে না এর পিছনে যে বিরাট বিজ্ঞান আছে এবং অনেক মানুষের অনেক অবদান আছে যা সামগ্রিক ফল হিসেবে এই আয়ুর্বেদী হোমিওপ্যাথি এগুলো কাজ করে চলেছে মানুষের জীবনে সেখানে এই আয়ুষ ডিপার্টমেন্টটা বাধ্য হয়েছে এটাকে গুরুত্ব দিতে সমস্ত কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি না ওষুধটা ঠিক হয় তাই জন্য এই ভিজিলেন্সি এই অবজারভেশন এই কেয়ার টেকিং এটা খুব গুরুত্ব এটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে রাজ্য সরকার থেকে আরম্ভ করে সবাই মিলে চেষ্টা করছে যাতে এই ব্যাপারটাই খুব ইম্পর্টেন্স দেয়া যায় আজকে যে ট্রেনিংটা হবে সেখানে ট্রেনার হিসেবে আমরা জানি আমাদের এনআইএস থেকে এসছেন আমাদের অঞ্জলি চ্যাটার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে এসছেন আমাদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ থেকেও এসছেন আর অন্যান্য এখানে আইআইটির অধ্যাপক আছেন সবাই মিলে আমরা কিন্তু নিশ্চয়ই এইটা আজকে ট্রেনিংয়ের মুখ্য বিষয় থাকবে যে এই ওষুধ কীভাবে আমরা ঠিকভাবে কোথাও কোনো যেন অন্যায় অবিচার ভুল ত্রুটি না হয় ঠিক ঠিকভাবে পেশেন্টের কাছে পৌঁছই সেটা নিয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে সেগুলোকে ভালোভাবে জানব চিনব বুঝব এবং প্রয়োগ করব আমি সামগ্রিকভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা কামনা করছি এবং আজকে যে স্টুডেন্টসদের অনুষ্ঠান আছে ফ্রেশার্স প্রোগ্রাম আছে অন্যান্য কালচারাল অনুষ্ঠান আছে সমস্ত দিন ধরে স্টুডেন্টসরা আনন্দ করবে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটা বাস্তবায়িত হবে সার্থক হবে আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল স্পিচ নাও আই উড রিকোয়েস্ট টু কাম অন স্টেজ প্রফেসর পল্লব ব্যানার্জি প্রেসিডেন্ট অব বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন
There has been an error in the announcement. I'm sorry for that. I would request Dr. Pallav Banerjee to come on stage, Professor, Department of Material Science and Engineering of IIT Kharagpur. Sir, I would request you to please speak a few enlightening words. उपस्थित यही कॉलेजेर मानोनियो प्रिंसिपल डॉक्टर घोष एवं उन्नयन नो जा राहुल तिथि उपभागतो आचन एवं प्रियो छात्रो छात्री बंधुरा वो सुधु पक्के आमी मेडिकल साइंस से लोक ना आमी आईआईटी ते पढ़ाई उन्नो किचु विषय आमार किंतु यही उनुष्ठन आयुष मंत्रणालय शहज्य जेखाने उनुष्ठित होच्चे ताते � BIBH ওটা বিজ্ঞান ভারতী একটা অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন সায়েন্স এবং টেকনোলজির যাদের একটা সিস্টার অর্গানাইজেশন হচ্ছে ন্যাশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্টস এন্ড ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন সো 1991 এ বিজ্ঞান ভারতী তৈরি হয়েছিল তারপরে 2008 সালে ওয়ার্ল্ড আয়ুর্বেদ কংগ্রেসে नेशनल आयुर्वेद स्टूडेंट्स एंड नियोत ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन तो इडी है ये रो आरो अनेक पड़े 2014 साले आयुष मंत्रणा लाई तो इडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एवं तारा विभिन्न दौरों ने काज कॉल मो कोर्चे ने टापना ना जाने लो वो सुधर पके शॉप किचु विज्ञान दिए बोझा विज्ञान दिए � एटीन नाइनटी थ्री ते जो कौन उन्हें शिकागो धर्मो शम्मेलों ने गी चिलन विवेकानंदो आपना डा जाने नहीं शिकाने तो बोक्तिता दिए चेन है आमार प्रियो अमेरिका बासी भोगनी ओ भाई गॉन इत्ता दी इत्ता दी शेकुल आमना स्वाय जानी छोटे वाला ही पोड़े ची किंतु जा जानी ना बाज शामने आशे लॉर्ड हेलमोज इरा समस्त खूबी नाम करा नाम करा विज्ञानी एवं यही विज्ञानी दर संगे तीनी वेदांत तो दर्शन नहीं आलोचना करे चिलन एवं तीनी बोले चिलन जब अपना रा विज्ञान सम्मोत भावे इटा प्रमाण करूँ कारण वेदांत तो दर्शन तो हमरा मानी बुझी इटा एक टा भारतीय एक टा सुंदर दर्शन सारा प तो जा कि चुई देखी जा कि चुई बुझी शेटा विज्ञान सम्मोत भावे प्रमाण कोरार दरकार अच्छे जब वो अपना रा एकाने होमिपाती स्टूडेंट आचन शिक्षा काचन अमी मेडिकल साइंस से लोक ना दोनों दुटो अपना दे जेकोनो ओशुत दौरा जाक आर्निका थर्टी एवं नाक्स थर्टी अपने की प्रमाण कोत्ते पार में कौन-टा आ जे नैनो साइंस टेक्नोलॉजी ओने कुन्नो तो, फल अपना देर जे डायलूसन एट जे कॉन्सेप्ट पारो जे कॉन्सेप्ट गुल अपना देर मुद्दा आचे, कोन एक टा कारों ने कोन एक टा प्रोजेक्टर कारों ने आमा किच किच पोर पोराशोना कुटते हुए चिलो, को फेंट नॉलेज आचे, विशेष किचु नहीं, अपना राशे गुल � विभिन्न धारों ने डायलूशन, विभिन्न धारों ने ने कोत्तो मार्शल जगुल का हमारा पावर बोली, शेगुलो की कि हमारा अलग अलग तक कुत्ते परी, डिटर्मिनेंट कुत्ते परी, डिस्क्रिमिनेट कुत्ते परी, ऐ जे अपना ना जरा बेरोच्चे नामार मुने होए अपना देर जे नॉलेज, 
সেই নলেজটাকে এই ধরনের এটা এটা বিজ্ঞান আমি মানছি সে বিষয়ে আমার কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু আমি বলছি যে মডার্ন সায়েন্সের উপযোগী করে সেই বিষয়গুলোকে সামনে আনা দরকার আছে কিন্তু এবং তা তবেই এই যে আয়ুষ মন্ত্রণালয় যেটা চাইছে সারা পৃথিবী জুড়ে দেখুন এখন যোগ দিবস হোমি আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথি দিবস বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চলছে সরকারি তরফেও সেগুলো আরও পরে হয়তো এখানে আছেন যোগ্য লোক তারা বলবেন কিন্তু আমার মনে হয় একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে আমার মনে হয় আপনারা এখানে এখন এসছেন অনেকক্ষণ বসে আছেন আরও অনেক বক্তা আছেন সারাদিন ধরে আপনাদের বিভিন্ন আলাপ আলোচনা হবে অনুষ্ঠান হবে সেগুলো সফল হোক এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি ধন্যবাদ ভারত মাতা কি চয় থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার নাও আই উড রিকোয়েস্ট টু কাম অন স্টেজ ডক্টর প্রলয় শর্মা ডেপুটি সুপার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি কলকাতা Sir, I would request you to enlighten us with a few words of wisdom and knowledge. A very good morning. Our respected principal, of Kharagpur Homeopathy Medical College, Dr. Nitai Chandra Ghosh. And he happens to be, uh, for a long period I know him, a very dynamic person. And possibly he has upheld the institution in recent times. And that is one of the reasons that we have gath ga uh, gathered together out here in this Kharagpur. And I can see a very wonderful audience out here. And I also understand that you do have a very festive mood right now. A lot of students are wandering outside the auditorium still. Uh, we are here today uh, to talk about the pharmacovigilance. And with all support of Dr. Nitai Chandra Ghosh, we are out here and we have assembled out here. Uh, we also have a doc, a Professor Dr. Pallab Banerjee. He happens to be a professor of Indian Institute of Technology, Kharagpur. And we are in fact blessed, sir, to get such a resource person out here in this auditorium. We do have many of the dignitaries out here. We have a lot of speakers out here. We have speaker from the Central Resource Council of Homeopathy. And we stand here to recognize and to identify the potentials of pharmacovigilance out here today. Before I talk on the subject, I would like to sincerely appreciate the endeavor made by what we can see out here, NASHA, National Ayurvedi Students and Youth Association. This association, pan country, they do have a plenty of activities. And one of the activities to uphold the pharmacovigilance. If I do not name as a person who is very active into the activity of NASHA, he is Dr. Shumit Shur. He is there standing in the first row in the right corner. I would like to appreciate his endeavor and I also believe that you will appreciate his endeavor to make this program possible today out here in Kharagpur Homeopathy Medical College. 
As this is a pharmacovigilance program, I would like to share a sum of my knowledge regarding the pharmacovigilance. You all know that the pharmacovigilance is a, is a identification of the drug, assessment of the drug, understanding of the drug, and to understand mainly the adverse effect of the drug. We also understand that the IU system of medicine has a tremendous growth in recent past across the country and even abroad. IU system of medicine which comprises different system of medicine, excluding the modern medicine, the conventional medicine, and as we also understand that this IU system is growing day to day, and the large number of the people, large number of the citizens of our country taking help of IU system of medicine. The acceptance of IU system of medicine has increased a lot. The yoga is excluded from here, possibly because the yoga is not a non-drug therapy. From the pharmacovigilance, it has been excluded. But the other system of medicine, Ayurveda, Yunani, Siddha, Homeopathy, does have the drug. And this drug needs a constant monitoring. We understand that this, these drugs, of IU system, as it has grown up globally, we need to monitor the drug safety and the, we have to prove the efficacy of the medicine. That is the reason the Indian government had established a standard operating procedure and certain protocols to monitor the drug efficacy. By ek to us the, to us. Cool. Apna shabai festive mood hai achhe amra jani. Anandu shob hobe. Tarmado kichu kaj to korte hobe. Kaj na korle to cholebe na. Amade to je mukho udeshho sheta ke to nishchay amader ke korte hobe. Yonushtane madhu me. Anyway, as this global acceptance global recognition towards eye system of medicine has increased. Nowadays, we are exporting medicine. We earn, our country earns a millions of dollars in a year by selling the product of the eye system of medicine. Unless we can improve the economy of the country, economy by eye system of medicine, the ICE system will not be developed. We will not get the fund from anywhere. So this is the reason that we have to, we have to uphold ourselves. And to uphold ourselves globally, we have to make, we have to go through certain procedure which will prove that the IUS drug is safe and it has an efficacious work. That we have to prove Globally, then only our market will be larger in shape. To target that endeavor, to target that we will grow up with economy, we have to understand the drug efficacy as well as we have to understand whether there is any adverse effect or not. To understand that, this sensitization program is very, very essential. Pharmacovigilance sensitization program is essential to understand the drug efficacy as well as any adverse effect of the drug. We do have many of the procedure to understand how we will understand this. And after understanding where we will report, that part will be discussed in this seminar, in this conference today. I'll request all of you to understand the seminar and to make very meaningful discussion out of there. It's not that we'll discuss and we'll go away. It should be a meaningful one. Because you, are, you are all understand that unless your cooperation, the upcoming doctor, the doctor who practices in the villages, 
if they are not trained if they are not aware about the pharmacovigilance then the end product of from the country that is what the adverse drug re drug reaction will not come in the protocol you can give many of the medicine you have to monitor the medicine and you have to report somewhere in a very target target place one has to report then the that will be a successful if you understand this this procedure then this pharmacovigilance program will be a successful one unless you understand by the what the speaker will be saying today then this meaning of this seminar will be will go in wrong shape so i'll request all of you to understand and to address a very meaningful way out of this discussion today as i understand that today you also have freshers welcome as well as farewell ceremony i believe that this program will go well and i appreciate the students who have joined hand to hand together for this successful event in the first session we will be hosting this pharmacovigilance in second session we will be hosting farewell and as well as the freshers welcome once again i would like to appreciate and thank the principal of this homeopathic medical college i would like to thank the faculty all the faculties of kharagpur homeopathic medical college i would like to thank the staff of this institution and lastly i would like to thank the wonderful students who started today's program with a prayer song and also as inaugural dance it went very wonderful way and i was thinking that whether i could not differentiate whether it is a national institute of homeopathy or this is a kharagpur homeopathy medical college it was so wonderful it was <laughs> standing out here i would like to appreciate your endeavor and i believe that after your undergraduate course definitely we will see you see you all at national institute of homeopathy as a post graduate students this is my wish with this i thank everyone out here thank you so much thank you so much sir for your valuable speech our today's event is telecasting live on ms studio youtube channel i am requesting you all to share it on your facebook whatsapp and instagram as much as possible coming up next is coming up next is our principal i would request our principal sir dr nitai chandra ghosh a person of great ethos and intellect to come on the stage and deliver a speech to us नमस्कार शुभ सकाल उपस्थित जे समस्त विशिष्ट गुणी जन एस ते तो नाम उल्लेख करते ही जेमन पास ही खड़गपुर आई आई टी कलेज जे कलेज संगे होमिओपैथिक मेडिसिन इगल फलियार ऊपर रिसार्चर क्चकर्म चला 
সেই কলেজেরই মেটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রফেসর ডক্টর পল্লব ব্যানার্জি আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের মধ্যে রয়েছেন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট এনআইএইচ ডক্টর পুলয় শর্মা আমাদের মধ্যে রয়েছেন ডক্টর গুরুদেব চৌবে রিসার্চ অফিসার অঞ্জলি রিসার্চ আন্ডার সিসিআরএইচ আমাদের মধ্যে রয়েছেন সায়েন্টিস্ট ডক্টর কুন্ডু ডক্টর কুন্ডু নামটা সব ঠিক করে লিখে রাখবে তো এবং মেদিনীপুর কলেজের ডক্টর বিশ্বরূপ সেন এবং সত্যি কথা বলতে কি এই যে আজকে যে প্রথম হাফের যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে বহু চর্চিত বিষয় ফার্মাকো ভিজিলেন্স সেই প্রোগ্রামটা আমরা মানে বলতে গেলে যে শুরুটাই করতে পারতাম না ভাবতেও পারতাম না কারণ অনেকগুলো বিষয় জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে সেই উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা আছেন আমাদের এনইসি মেম্বার এক্সিকিউটিভ ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেডিকেল অফিসার ডক্টর সুমিত সুর এবং সঙ্গে আমাদেরই এক স্টুডেন্ট বর্তমানে মেডিকেল অফিসার গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর অর্পিতা জানা মাইতি এবং আমার সামনে যিনি রয়েছেন উনিও আমাদের অনেক পরিচিত তিনি হচ্ছেন আমাদের ডক্টর চিন্ময় জানা উনি আমাদের যে ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল আপনারা এর আগের বক্তার কাছ থেকেই শুনে গেছেন সেই ডক্টর সি আর জানার পুত্র সুযোগ্য পুত্র উনিও আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত হয়েছেন আমরা গর্বিত কারণ ওনার শুধু এটুকুই পরিচয় নয় উনি কিন্তু আমাদের কলকাতার ওল্ডেস্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট যে কলেজ সেই কলেজের একজন প্রফেসর উনি আজকে আমাদের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আজকে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ আমাদের কাছে রয়েছেন এবং সর্বোপরি যাদের সাহায্য ছাড়া আজকের সারাদিনের প্রোগ্রাম কোনো মতেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না সেই আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিশেষ করে বিশেষ করে যারা শুরুটা করল এক্সেলেন্ট যারা শুরু করল অর্থাৎ মনোদীপ হালদার এবং শঙ্করজিৎ মাইতি এবং সঙ্গে যে যে পরিবেশন করলেন ঐশ্বর্যা মিত্র এরা যে শুরু করল তারপরে যেটা ঘটল এক অসাধারণ যেটা হয়তো পরে বারবার করে আপনারা ভিডিও দেখবেন হয়তো টিভির পর্যায়ে দেখবেন সেখানে আমি দেখলাম নবীন আর প্রবীণের মিলন একদিকে আমার একেবারে ওরে নবীন ওরে কাঁচা সেই মধু সেই মৌ সেই আনিকা সেই আর বলছিলা আবার ওদিকে দোয়েল যারা চলে যাবে যাদের আজকে ফেয়ারওয়েল দোয়েল শ্রীপর্ণা তারা যে কি পরিবেশন করলো যারা নতুন তারা হয়তো ভাবছেন যে কি এত অসুবিধা এত দুঃখ এত কষ্ট এত বিশৃঙ্খলা এত ভুল বুঝাবুঝি এর মধ্যেও এই রিক্রিয়েশন ছেলেদের প্রতিভাটাকে বের করে নিয়ে আসা শুধু আমার ঐশ্বর্য বা অমর্থ সারা ইউনিভার্সিটির তারা দু হাজার তেইশের টপার হচ্ছে এটা বড় কথা নয় আমার কাছে সবাই টপার আমার কাছে ওইটা কোনো পরিচয়ই নয় যে কে নিটে এক লক্ষ র্যাঙ্ক করে এখানে এসেছে আর কে পাঁচ লক্ষ র্যাঙ্ক করে এসেছে তাহলে কিন্তু খড়গপুর হোমিওপ্যাথি কলেজ দু হাজার তেইশ অল বেঙ্গল আন্ডার ইউনিভার্সিটি অফ হোমিওপ্যাথি মেডিক ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সের আন্ডারে তেরোটা কলেজের মধ্যে তারা খড়গপুর কলেজ স্থান করে নিতে পারতো না আজ ওদের জন্য আমি গর্বিত কারণ আপনারা বারবার আমার নাম করছেন না আমি কেউ নয় হয়তো আমি একটা মাঝির মতো নৌকোটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি নৌকার যদি যাত্রী সুশৃঙ্খলভাবে না নৌকোতে বসে থাকত ওরা যদি লাফালাফি শুরু করত ওরা যদি আমার ডিসেকশনের ক্লাসটা না করত তাহলে কি ওরা র্যাঙ্কে যেতে পারত কাজেই আমার কাছে সবাই সমান কি ইন্টার্ন নিয়ে হচ্ছে এক নম্বর র্যাঙ্ক করা এই যে সামনে বসে রয়েছে অল ইন্ডিয়া আয়ুষ পিজি র্যাঙ্ক করেছে নাইনটি ফাইভ যে ডিএন দে গভর্নমেন্ট কলেজে সে এমডি করছে বা আমার যে সৌমিত্র বাসু সে যে মহেশ বরচাঁদ গভর্নমেন্ট কলেজে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক করে সে গভর্নমেন্ট কলেজে স্থান করে নিয়েছে এমডি পড়ছে আমার কাছে এই কলেজের প্রত্যেকেই সমান আর যারা শিক্ষাকর্মী রয়েছেন 
তাদের কথা আমাকে বলতেই হবে কলেজ পরিচালনা করতে গেলে উইদাউট অফিস কোনো দিন যত ভালো প্রিন্সিপাল হোক যত ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আসুক যত বড় এইচওডি আসুক যদি তার যদি ডেলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট তাদের যে অফিস যে ক্লারিক্যাল স্টাফ তারা যদি ভালো না থাকে তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না হয়তো আমরা সাময়িক কিছু একটা ফেজের মধ্যে চলছি আমি জানি ইন্টারনিদের স্টাইপেন্ড কিছু তিন চার মাস এখনও এরিয়ার বাকি পড়ে আছে এত অসুবিধার মধ্যেও আমরা ইন্টারনিদের স্টাইপেন্ড শুরু করেছি যাই হোক এই পর্বে আমি বেশি কিছু বলছি না আমাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেছে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে অতএব তোমরা পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু করুন এবং সবাইকে আমার খড়গপুর হোমিওপ্যাথি কলেজের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা একটু ধৈর্য ধরে সারাদিনের যে প্রোগ্রাম চলবে শুধু ফার্মাকো ভিজিলেন্স দেখেই চলে যাবেন না এর পরে যে অংশটা আছে হয়তো কোন অংশেই কম হবে না অতএব এটুকু বলি সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম Thank you for inspiring us, sir. Sir, I would request you to please stay on the stage for some time. Our students will now felicitate our principal, sir. Thank you so much, sir. Now, we have among us today's our special guest, Dr. Chinmoy Jana, sir, Professor of Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata. Now, we will felicitate him. I would like to call up on stage Dr. Chinmoy Jana. Good morning, everybody. Actually, I was introduced, but first thing I must say, this is my home. This is my home. And I know this is not the program to discuss all the things, but one thing I can say, when my father started in Subhaspol in 1971, in a rented house, of course, I was uh, two, three years or two, two years old or uh, one year old uh, boy. I didn't know much more about it. But from that age to now, what is going on every day, every moment, I, I am aware and I know everything. And uh, of course, our principals have introduced me as a professor of ISWB, but I'm, I must say here, after my father's expired in April 2023, from May 2023, I become the secretary of this college management, Kharagpur Homeopathic Medical Education Society. And I was coming four months and rest of the things I will not discuss today. Today is not the, you know, this is not the situation or position to explain. Anyway, I am happy ki, yeah, from my life, my father was, a, it's a first home is Kharagpur Homeopathic Medical College. Second home was my mother, myself and my sisters. So both are established now. I am also established as a professor of an Indian institute and uh, college is also established getting as far I know ki first of, uh, first of st homeopathic students, you know, they have availed the first position, I think, as you are telling. So both are established, one. And secondly, it is really surprised. I saw my old, I am, you may, most of you may know that I am a student of IIT Kharagpur, but someday, Professor Dr. Pallav Banerjee was my few months colleague and I met him after 17 years, sir. He's my good friend. After 17 years, I am meeting him. Few months we was together in the institute. And I'm happy 
okay, I was trying to contact him and now it is done. So everything has a positive sign. Today I was doubt, okay, I will come or not. As a, it's an academic, you know, I am an academic and it's an working day. I thought it. But finally I came and all this I will be positive. Thank you very much. Why I am telling so? Felicitating to me, I think it will be not awkward ki from my home I am getting felicitated. Chilemir Kastake Bawake, Dawatar Motor Lak Java. Anyway, it's okay. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now we will move towards today's main event. At first we will start with technical session one that will be on homeopathy taken by Professor Dr. Gurudev Chobe sir, Research Officer Homeopathy Scientist 3, Dr. Anjali Chatterjee Regional Research Institute Homeopathy Kolkata. I would like to call upon stage Dr. Gurudev Chobe sir. I would also like to call upon stage Dr. Amalindu Mahato sir, HOD of Homeopathic Materia Medical Department, Kharagpur Homeopathic Medical College and Hospital to felicitate our speaker. I would request Dr. Sukanya Mitra, Department of Homeopathy Assistant Professor, to please come on the stage and deliver a welcome address on pharmacovigilance. Amidst this, we will get ready for the technical session that will be virtually. Good morning all. Uh, on behalf of all the students, staffs and the teachers of Kharagpur Homeopathic Medical College and Hospital, I'm very glad to stand here and convey you the vote of thanks. First thing I would like to say, uh, what is pharmacovigilance and what is pharmacovigilance orientation program, awareness program? Is this just a breakfast, lunch and having fun? No, not exactly. Because when I was in undergraduate first year in National Institute of Homeopathy, that time we were not this much aware of this pharmacovigilance. But this regular program, awareness by different institutions like National Institute of Homeopathy, CCRH, and different colleges, including our Kharagpur Homeopathic Medical College and Hospital, is giving a wide view of pharmacovigilance among the students. Now I can say even my first year students knows what is pharmacovigilance, what is adverse drug reaction, what is serious adverse event. This is the result of programs. So I will request all of you to stay tuned with this program and a special thanks to our chief guests, 
Professor Dr. Srimant Shaha, Principal, Midnapur Homeopathic Medical College and Hospital. Professor Dr. Paulo Banerjee, Professor of IIT Kharagpur from the Department of Material Science and Engineering. Dr. Pralay Sharma, Deputy Superintendent, National Institute of Homeopathy, for accepting our invitation and coming from so long journey. And next, my heartfelt gratitude to all our esteemed speakers. Dr. Gurudev Chaube, sir, Research Officer, Homeopathy, Scientist 3, Dr. Anjali Chatterjee, Regional Research Institute for Homeopathy, Kolkata, Dr. Devjyoti Dash, Research Officer, Central Ayurveda Research Institute, Kolkata, Professor Dr. Sekhar Mondal, Department of Pharmacology, Midnapur Medical College and Hospital. Last but not the least, I'd like to thank Dr. Professor Dr. Nitai Chandra Ghosh, sir, our principal, sir, for giving us, for allowing us this platform for organizing this excellent program. And of course, we got with us Dr. C.R. Kundu, sir, Dr. Bishwarup Sain, sir, we are very glad, sir, we got you as a guest. And of course, Chitaranjan Jana, sir, for being here. Thanks to all of you. Chinmay Jana, sir. Sorry, sir. Chinmay Jana, sir, for being here. Thanks to all of you for being here. Please continue. And of course, thanks to our anchors and all the performers. Thank you so much, ma'am. Now we will start our technical session. For this, I would like to call upon stage Dr. Gurudev Chobe, sir. And uh, to felicitate him, I would like to call upon stage Dr. Orun Maiti, sir, HOD of Department of Surgery, Kharagpur Homeopathic Medical College and Hospital. This session will be for 20 minutes and after that there will be a Q&A session for the student. So get prepared for this. Thank you. Thank you very much. I am very thankful to, uh, as I was sitting in the, among the students, I saw one thing that the, the two most important things. One is the campus. I compliment you, Pralesar, that yes, the campus is very beautiful, number one. Number two, Dr. N.C. Ghosh. He is, he is like a student amongst you. And I think he is very popular among you students, what I feel. <laughs> and such type of a friendly attitude and a principle is always desired. And uh, let me tell you that I had done my BHMS from just Kasai Nodir Oipare, Mednipur Homeopathic Medical College. I have passed from there only, from Mednapur Homeopathic Medical College. And there I did my PG from NIH and I am working as a scientist. Now when you hear the word scientist, 20 years ago it was like a doctor, a homeopathic doctor having a designation of scientist, it looks awkward. It sounds awkward. But my dear friends, let me tell you that in homeopathy, we are running fast. We are doing a huge work on research. And for that only, we have been designated as a scientist. Homeopathic doctor is a medical officer, he is a lecturer, he is a research officer and he is a practitioner too. 
so what i want to discuss over here is about pharmacovigilance so how can you tell me uh, pgt um, uh, final year students how many final year students are here so first year second year third year fourth year okay तो ये दो ये दे दो सो फार्माको विजिलेंस एज ऑलरेडी इन अ नट शेयर डॉक्टर प्रलय शर्मा हैज स्पोकन ऑफ इट इज अ बोरिंग टॉपिक फार्माको विजिलेंस एक तो मेटेरिया मेडिका पढ़ते हमें मुखस्त कर उठे पार्थी ना तरपर अर्गन आपर कम्यूनिटी मेडिसिन आज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आ এবারে এখন ফার্মাকো বিজিলেন্স কোথায় দিকে আসলো তো আর তারপরে হোমিওপ্যাথিতে যেখানে কোনো সাইড ইফেক্ট নেই হ্যালো প্লিজ আই নো ইট ইজ আ ফেস্টিভ মুড অ্যানুয়াল ডে প্রোগ্রাম আমি সব বুঝতে পারছি আমি জানি ওই ফিলিংসগুলো কত মনে মধ্যে আছে কত ভালো ভালো জিনিস আছে এরপরে আমরা করব গল্প করব কারোর আজকে এত কারোর অনেক লোকের কি হবে আজকের দিনটা ইতিহাসে লেখা হয়ে যাবে ইট বিকামস আ মেমোরেবল ডে ফর সামবাডি দিস অ্যানুয়াল ডে আই আই নো ইট তো ওনলি ফিফটিন মিনিটস আই ওয়ান্ট ইয়োর অ্যাটেনশন প্লিজ আই উইল নট বোর ইউ আই উইল নট মেক ইট বোর বাট আই উইল ট্রাই টু মেক ইট অ্যাজ আ সিম্পল দ্য স্লাইড উইচ আই হ্যাভ মেড ইট ওয়াজ প্রেজেন্টেড ইন দি এনআইএচ ইয়াস্টারডে আই ওয়াজ ওয়ান ইন প্রোগ্রাম স্যার কালকে যে প্রোগ্রামে ছিলাম তখন ওখানে খালি প্র্যাকটিসনার্সরা ছিল আর পেশেন্টরা ছিল মানে কুড়ি জন পেশেন্ট ছিলেন আর কিছু প্র্যাকটিসনার লোকাল প্র্যাকটিসনারা ছিল ওনাদের মধ্যে ডেলিভারেশনটা করলাম খুব ভালো লাগলো আজকে স্টুডেন্টদের মধ্যে করছি খালি বলতে চাইছি কি ফার্মাকো ভিজিলেন্স এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আওয়ার লাইফ দ্য লাইফ অফ আ ইন্ডিয়ান শুড নট বি টেকেন অ্যাজ আ গ্রান্টেড American life, European life is very much important for them because not a single American should die by taking any untoward medicines. But in our country, if one patient is killed, it will be killed. This is unacceptable. We cannot take it as a granted. So what did the government of India do? What did the government of India do? The pharmacovigilance started to start. Kollo. মানে আমরা একটা ভিজিলেন্ট হতে হবে কি ভাই ওষুধ খাচ্ছি ওষুধ খেয়ে কি অসুবিধা হচ্ছে ওইটা দেখার জন্য তো দেখুন যখন অ্যালোপ্যাথিতে আপনারা পড়বেন অনেক ফেজেস অফ ট্রায়াল হয় যখন আমি রিকোয়েস্ট করব ডক্টর এন সি ঘোষ স্যারকে কি আপনিও স্যার যেমন মেট্রোপলিটন কিছু আসছে আপনিও কিছু স্টুডেন্টসকে আপনার দশটা ব্যাচে আপনি আমাদের কলেজে নিয়ে আসুন আমাদের ডাকরিতে নিয়ে আসুন আমরা ওদেরকে দেখাবো কি আমরা কি টাইপ রিসার্চ করছি আমাদের ডাকরিতে অ্যানিমাল হাউস আছে আমাদের আমাদের কাছে তিনশো চারশো অ্যালবিনো র্যাডস আছে ওই অ্যালবিনো র্যাডসেকে আমরা ওষুধ দিই আর ওর উপরে আমরা এক্সপেরিমেন্টেশন করছি তো হোমিওপ্যাথিক সেন্টারে একটা অ্যানিম্যাল হাউসের উপরে আমরা যে এক্সপেরিমেন্ট করছি ইট ইজ সাউন্ডস আনফামিলিয়ার বাট ইয়েস উই আর ডুইং ইট আপনারা আসুন আপনাদেরকে দেখাবো আমরা দেখুন আমাদের কীরকম আমরা কাজ করছি আমরা অ্যানিমালকে কীরকম স্যাক্রিফাইস করছি আমরা অ্যানিমালসের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন দিয়ে কি কি ডিজিজ তৈরি করছি তারপরে কীরকম ঠিক করছি তো স্যার আপনারা আসুন আপনি একটা আমাদের ইনচার্জকে চিঠি লিখুন আর স্টুডেন্টরা আসলে স্যার তাদের কনফিডেন্সটা বাড়বে ওয়েন এভার দে উইল সি দ্যাট সাচ টাইপ অফ এক্সপেরিমেন্টেশন ইজ গোয়িং অন দ্য কনফিডেন্স লেভেল অফ দ্য স্টুডেন্ট গ্রোজ when i was there in homeopathic college when i was admit when i took admission in 1995 in midnapur homeopathic medical college there i thought that what i will do with the homeopathy homeopathy kore ami kichu korte parbo na i was very much depressed at that point of time that what i will do but my dear friends i am earning more than 2 lakhs of rupees per month is it not a great joy for me ye achhi baat nahi hai मैं कभी नहीं सोचा था कि होमिपति करके मैं एक समाज में ऐसा बड़ा नाम कर पाऊंगा बट यस जानो कैनो ठीक 1995 नाइनटी फाइव है 
गोल्ड एंड जुबली सेलिब्रेशन मिदनापुर होमिओपैथिक मेडिकल कलेजे हलो गोल्ड एंड जुबली सेलिब्रेशन हम अनेक दूर थी बड़ो बड़ो सैंटिस्ट हमें डॉक्टर विटुल कसारा इस देखे मन हलो कि ना हमें होमिओपैथीते ही पढ़ाशुना करब क्यों यही होमिओपैथी मार्ट एक फाका मार्ट हमार जो बिकज हमें पढ़ाशुना कर इट वज अः एम टी ग्राउंड हमें जो ओखे एक्सेल करी निश्चय भलो करतेब तो क्या बी कि अपनारा का आसन रिसार्चगुलो के देख जो अपना देखें एनिमल्स ऊपर क्ज कर जो अपारा देखते पाबें कि इन्स्ट्रुमेंट आज तीन कोटर इन्स्ट्रुमेंट आ थ्री करोर्स अफ इन्स्ट्रुमेंट आर देर इन आवर डाकरी वेर उ यूजिंग बोस इन्स्टीट्यूट जो एन आई एस टी आईने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं सर सर रामन स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आई एस टी एक पुरो फ्लोर दिए दिए थ्री करोर्स अफ इन्स्ट्रुमेंट्स आर देर वेर उ स्टाडिंग दि जस्टिसिया मैं एस टी एच पी टी एल सी को देखी जस्टिसियार मध्य की की मलिक्यूल्स आज जो सर बलें ना कि वेदर यू उल भी एबल टू डिस्टिंगुईश विटुईन आर्सनिक एलबाम थार्टी एंड रसटक्स थार्टी सो वि आर वार्किंग ऑन इट तो क्ज क्यों नीचे लेवल थी ऊपर पर्त कर सुनते बुझते कि बी वि आर वार्किंग तो ना सर कि होमिओपैथ स्टार्टिंग कथा दिखे है र ड्रग थे मैं ओषुद ओषुद कथा थी हमें नहीं आसलम तर मैं ओषुदा जेटा सिसियारे चे देखें कि उटीते ओषु तैरी कर जेमन जस्टिसिया निजे जस्टिसिया तैरी कर जस्टिसियार कल्टिवेशन अपना टूर करते नएडा टूर ना कर मैं बी फर दिस टाइम नएडा एनी टाइम यू गो फर उटी अल्सो अपना उटीते कल्टिवेशनगुलो देख वेबसाइटे सिसियारे वेबसाइटे गए देख कि र ड्रगगल तैरी कर ड्रगगुलो के लिए एस सर वही र ड्रग के लिए एस ड्रग के देखी स्टैंडार्डाइजेशन कर भाई ओषुधे मध्य कैमिकल प्रोफाइलिंग टक्सिकल प्रोफाइलिंग सब कर डाकते नएडा तो कर कलकताओ कर मैं ओषुधे जे टक्सिकोलजिकल प्रोफाइल कैमिकल प्रोफाइलिंग एगो सब कर मैंने होमिओपैथी वि आर मेकिंग स्टैंडार्डाइजेशन तरपर ओई ओषुधा के बारे एनिमल्स ओपर दिए देखी कि एनिमल्स ऊपर क्यी क्ज जेमन कोषुद दिए लेट्रोजोल एक एलोपैथी ओषुद आज वोट दिए एनिमल्स पलिसिस्टिक ओवेरियन सिसटे ओवेरि तैरी कर होमिओपैथिक मेडिसिन पालसिटला दिए देखी कि एनिमल्स ओवेर ऊपर क्या हाँ क्या क्यों जरा सैंटिफिक कम्यूनिटर माइंड हमें हाथ जोड़े बीमिओपैथी तो क्या कर ही क्ज कर श्योर कंतु प्रूफा तो दीते हैं हमें एवे बोली महात्मा गांधी रवींद्रनाथ टैगोर उन्नी सैंटिस्ट कम्यूनिटी वाला मानवे ना महात्मा गांधी ठीक है उन्नी फेते हिसाब से हमें पेपर देखाओ शो शो मि देपर वेर इज द पेपर पेपर देखाओ तो पेपर देखिए देखी कि देखो आप एनिमल्स क्या करषु दिए क्ज कर इन्स्टिट्यूटे आसबें अपना निजे देखते पाबें कि जो आप इपी का कुआना जो एनिमल मैं एनिमल्स माइसे दीची कत तो जोरे कन्भालजन होनीमल्सर तर मैं हनीमैन कि पयजन थी ओषु तैरी है तो दैट इपी का कुआना इज किलिंग दि रैट दैट क्यूप्रम मेटेकाल मेटालिकम इज ब्रिंगिंग दि कन्भार्जन और सीजर इन दि एलबिनो रैट तो एनिमल हाउस आपनारा आसन देख क्या जखनी एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशन कर देखी कि होमिओपैथिक फार्मी अफ इंडिया लेखा आज कि फार्ष्ट सेफ डायल्यूशन मानी थ्री एक्सर पर टू एक्स पर पोटेंसि तैरि करब ए पोटेंसिटा तैरि कर लम दैट पोटेंसि कैन बी यूज बिकज इट उल नट क्रिएट एनी सैड इफेक्ट और एनी टक्सिकोलजिकल इफेक्ट तो सेफ पोटेंसि थी मैं मदार टीचर दिखे तो सेफ पोटेंसि तैरि करब तो एच पी आई तो देखा गया है कि जेटा टू एक्स बोलता क्योंकि सेफ पोटेंसि ना कम बुझल ए हेलो क्यों बोलते मैं कम बुझल कि टू एक्स थी सेफ पोटेंसि नई क्यों बोलते कुछ कि कैन यू अंडारस्टैंड क्योंकि रक आठ दस मिनट मध्य ही शेष कर देव आई उल नट टेक मोर दैन मोर टाइम हमें कि बी ओषुदे सेफ आना जानते तो 
এখন ওই সময় নেই কি হোমিওপ্যাথি চোর তুমি আপনি আজে বাজে ওষুধ দিয়ে যাবেন আর আমাদের পারমিশন পাবেন হবে না গভর্নমেন্ট আটকে দেবে আপনাকে তো ফার্স্ট সেফ পোটেন্সি বলছে হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপি অফ ইন্ডিয়াতে কি টু এক্স ইপি কাক ওয়ান আর টু এক্স থেকে করুন টু এক্স থেকে আপনি এবারে ডাইলিউশন বানান ঠিক আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি টু এক্স মধ্যে যেটা আমি টু এক্সের মধ্যে যেটা দিচ্ছি তাতে কিন্তু ইন্দুর মারা যাচ্ছে তার মানে ইন্দুর ওই ওষুধ ওই টু এক্সের মধ্যে কিন্তু টক্সিকোলজিটা আছে তো আমরা ওইটাকে টেস্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপি অফ ইন্ডিয়াকে কি স্যার আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে হবে বিকজ দ্যাট টাইম হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপি ইন্ডিয়া তো আজ থেকে তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে বানানো হচ্ছিল কীরকম বানিয়েছে না বানিয়েছে এইগুলো আমাদের কাছে রেকর্ড নেই তো এইচপিআই নিজে বলছে কি ইয়েস ডু ইট তো উই আর ডুইং ইট আমরা সিপিয়াকে সিপিয়ার নাম শুনেছ সিপিয়া সিপিয়াকে আমরা দীঘায় গিয়ে উই আর ক্যাচিং দ্য সিপিয়া অ্যান্ড উই আর এক্সট্র্যাক্টিং দ্য ইঙ্ক অ্যান্ড উই আর ডুইং দ্য স্টাডিজ তার মানে আমি ওষুধের লেভেলে একটা সেফটি খুলে নিচ্ছি সেফটিটাকে দেখে এরপরে যখন আমি ওষুধ তৈরি করছি যখন পেশেন্টের ওপরে দিচ্ছি তারপরে যদি পেশেন্টের উপরে কোনো কিছু রিয়াকশান হয় ওইটাকে আমি যদি ভিজিলেন্ট হচ্ছি তাকেই ফার্মোকো ভিজিলেন্স বলে অ্যালোপ্যাথিতে যদি অ্যালোপ্যাথি যারা জানে তাদের এই ফার্মোকো ভিজিলেন্সটা স্টেজ ফোরে হয় মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ওয়ান ট্রায়াল টু ট্রায়াল থ্রি ট্রায়াল ফোর যখন ওষুধটা মার্কেটে চলে আসে তারপরে দেখবেন আপনারা রিপোর্ট করুন কি ভাই আমার এই ওষুধ খেলে এটা হয় এটা হয় কেন আমি বলছি ফার্মোকো ভিজিলেন্সটা দরকারটা পড়লো কেন একটা কথা বললাম কি আওয়ার ইন্ডিয়ান লাইফ ইজ অলসো ভেরি প্রিসিয়াস নট ওনলি আমেরিকান অ্যান্ড ইউরোপিয়ান্স সো গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং স্ট্রিঞ্জেন্ট ডিসিশন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হোমিওপ্যাথি আয় হোমিওপ্যাথি তো খাও না আর কুছ নেই হতে হয় কি আছে সাইড ইফেক্ট আরে ভাই কোনো ইফেক্ট হতে গেলে তো সাইড ইফেক্ট আসবে ইফেক্ট ইজ দ্যার এভরি অ্যাকশন হ্যাজ আ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ইফ ইউ আর টেকিং দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি দ্যার দ্যার ইজ অ্যাকশন ঠিক তো এডিআর এডিই দুইটা এডিআর আর এডিই অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন জব ড্রাগ খা কে রিয়াকশন হোগা তো ও এডিআর হোগা মতলব আই এম টেকিং এ মেডিসিন দ্যাট ইজ অন আ থেরোপ্যাটিক ডোজ কিন্তু আমার রিয়াকশন হলো আমার এই ওষুধ খেয়ে আমার হাইপার টেনশন ছিল আমাকে দশ পয়েন্ট কমা উচিত আমার কমলো কত চল্লিশ নিচে কমে গেল অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্যাট মেডিসিন অ্যান্ড অ্যাডভার্স ইভেন্ট কি অ্যাডভার্স ইভেন্ট কি ঘটনা অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন ড্রাগ খিয়ে রিয়াকশন ড্রাগ খিয়ে ইভেন্ট তো অ্যাডভার্স ইভেন্ট মানে আমি একটা ড্রাগের রেজিমেনে আছি আমি হাইপার টেনশন ওষুধ খাচ্ছি বাড়িতে বউর সঙ্গে ঝগড়া হলো সকালে বাজার করতে গিয়ে চাক সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলাম বাজারে মাথা ঘুরে পড়ে গেল মানে আমি ওষুধ খাচ্ছিলাম বউ সঙ্গে ঝগড়াও হলো মার্কেটেও গেলাম সাইকেল চালালাম মাথা ঘুরে পড়ে গেল তো আপনাকে দেখতে হবে কি এটা ঘটনা ঘটেছে ওয়েদার ইট ইজ ডিউ টু দ্যাট হাইপার টেনসিভ মেডিসিন অর ডিউ টু দ্যাট ঝগড়া এটা খুঁজতে হবে তো অ্যাডভার্স ইভেন্টের মধ্যে আমাকে ভার করতে হবে তো মেনলি অ্যাডভার্স ইভেন্টের মধ্যে আমাকে হোমিওপ্যাথিক অ্যাগ্রেভেশন বার করতে হবে মেডিসিনাল অ্যাগ্রেভেশন বার করতে হবে এইগুলো জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে লাগবে আর রিপোর্টিং করতে হবে আপনারা যখন স্টাডি করবেন যখন যে কোনো দেখবেন আপনারা এই টাইম চলে আসছে ধীরে ধীরে আপনাদেরকে কিন্তু এবারে কিছু কিছু কেস রিপোর্টও লিখতে হবে স্যার এই এত লম্বা পাওয়ার পয়েন্ট আপনাদের মানে টাইম নেই এটা বলা যাবে না তো আমি নট সেলেই এগুলো বলে যাচ্ছি আপনারা একটু এক একটা স্লাইড পার করতে থাকুন পাস করতে থাকুন এইখানে একটা আর একটা বলেন এই দেখুন আপনারা লিভার ডকে নাম শুনেছেন লিভার ডক অ্যাবি ফিলিপসের নাম শুনেছেন ডক্টর অ্যাবি ফিলিপস আচ্ছা আজ আপ লোক না সবই একটা রিসার্চ গেটে একটা প্রোফাইল বানিয়ে নেবেন রিসার্চ গেটে বা ডেলি একটা পাবমেট খুলে কিছু কিছু পড়তে থাকবেন এই যে অ্যাবি ফিলিপস আছেন উনি না 
আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি কে বলেছেন কি এরা পয়জন খাওয়াইছে সবাইকে কোভিডের সময় দিয়ে লিভারের মধ্যে ক্যান্সার করাইছে এই লিভার ডক বলেছে ডক্টর অ্যাবি ফিলিপস হি ইজ আ অনকোলজিস্ট ইন কেরালা তো আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি হলে নাকি আমাদের লিভারের মধ্যে ক্যান্সার হয়ে যায় কেন আর্সেনিক টক্সিসিটি ডেভেলপ করে কিন্তু আমরা আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টির উপরে স্টাডি করে ওকে জবাব দিয়েছি কি না আমাদের কার্সিনোজেনিক এফেক্ট নই ঠিক আছে তো আলটিমেটলি আমি কি বলতে চাইছি তো আমরা সার্ভেলেন্স করতে চাই সার্ভেলেন্স তো এটা তো সার্ভেলেন্স একটা তার মানে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলে কোনো কিছু ইফেক্ট হচ্ছে কি না ওইটাকে আপনাকে ইনফরমেশনটা নিতে হবে ওই ইনফরমেশনটা আপনি যখন গভর্নমেন্টের আয়ুষ সুরক্ষা ডট কম গভর্নমেন্টের একটা ওয়েবসাইট আছে আয়ুষ সুরক্ষা ডট কম ওই আয়ুষ সুরক্ষা ডট কমে গিয়ে আপনার পেশেন্টের মধ্যে যদি কোনো আনটুওয়ার্ড ইফেক্ট আছে তাতে একটা স্কেল করা আছে যে কোনো জিনিসে না একটা স্কেল করতে হয় যেমন ধরুন আপনি ওপিডিতে আছেন দাঁত ব্যথা নিয়ে আসলেন কি আমার দাঁত ব্যথা হচ্ছে ম্যাডাম দাঁত ব্যথা হচ্ছে আপনি কি দেবেন দাঁত ব্যথায় বলুন একটা ওষুধ হ্যাঁ হেকলা লাভা দাঁতে দিয়ে দেবে ভেরি গুড হেকলা লাভা দিয়ে দাঁত ব্যথাটা পেশেন্ট আসলো কমলো তো পেশেন্ট বলবেন না ডাক্তারবাবু আমার দাঁত ব্যথা হয়েছে আমার কমে গেছে তো কি করবেন স্যার কমে গেছে স্যার কমে গেছে স্যার কমে গেছে কমে গেছে কমে গেছে সব বলে দিয়েছে চলে সব বাড়ি চলে গেল দিয়ে আবার একটা ডাক্তার আসলো স্যার হেকলা লাভা দিয়েছি কমে গেছে কমে গেছে চলে গেছে কিন্তু কমে গেছে কোথায় সাবজেক্টিভ ওটাকে নামাতে হবে পেপারে পেপারে নামিয়ে দাও কিসে ভ্যাস স্কেল আছে না ভ্যাস স্কেল ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কেল ওই ভ্যাস করলে ম্যাক করে স্যার এই জিরো থেকে দশ পয়েন্টের মধ্যে কত পয়েন্ট কমেছে পাঁচ পেশেন্টকেই বললে পাঁচ করে দিল পাঁচ পয়েন্ট করে দিল তো ওইটা তোমার কাছে নম্বরটা রয়ে গেল হ্যাঁ না তো এই যে ভিজুয়াল অ্যানালিসে পেন পেনটা কমে গেল ভ্যাস ভ্যাস ওটারই আপনাকে ইনফরমেশনটা রাখতে লাগে তো মেনলি যে ম্যাকফসের যে পেনটা কমলো এবারে ম্যাকফসে হেকলা লাভাতে কি হলো ব্লিডিং হিমোরাইস চালু হয়ে গেল হেকলা লাভা খেয়ে হেকলা লাভা কোথায় থেকে তৈরি হয় জানে কেউ স্যার আপনি তো জানেন হেকলা লাভা কোথায় থেকে কোথায় থেকে তৈরি হয় জানে কেউ হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার আর সেকেন্ড ইয়ার কোনো অসুবিধা নেই সো আলটিমেটলি নেক্সট পাস করো পাস করো পাস করতে থাকো পাস করো আচ্ছা এই এর আগেটা আছে আচ্ছা এইটা হলো ফার্মোকো ভিজিলেন্সে আমরা একটা কেন আমরা করছি আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি আপনাদেরকে জানাচ্ছি কি ভাই ওষুধ খেলে কিন্তু সাইড ইফেক্ট হয় আপনারা রিপোর্ট করুন রিপোর্ট করুন এর ওপরে একটা সার্ভে করা হয়েছিল কি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা কত জানে এই ব্যাপারে ওইটার একটা সার্ভে করেছিল পেপার বেরিয়েছিল নেক্সট 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 এগুলো সব অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে হোমিওপ্যাথিতে অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে নেক্সট নেক্সট আচ্ছা এদিকে আচ্ছা এইটা দেখে নিন দুটো জার্নি আছে বাঁ দিকটা হচ্ছে জার্নি অফ অ্যালোপ্যাথি আর জার্নি অফ হোমিওপ্যাথি আপনারা যখন ফার্মা বুঝলেন কাকে কোথায় রিপোর্ট করবেন নেক্সট পাস করুন পাস করুন পাস করুন আর এডিআরটা কীরকম ডিটেক্ট করতে হয় আরও স্যাররা আছেন ওনারা বোঝাবেন ডিটেকশান অ্যাসেসমেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাঁ আর প্রিভেনশান নেক্সট নেক্সট করুন নেক্সট নেক্সট করুন নেক্সট 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 আচ্ছা তো এইবারে নাট ছেলে আমি বলতে চাইছি কি ফার্মাকো ভিজিলেন্স তিনটে জিনিস ভাববেন কি একটা একটা মনিটরিং করত করতে হয় একটা মনিটরিং করতে হবে কি ভাই আমার অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশান অ্যান্ড অ্যাডভার্স ইভেন্ট এটাকে মনিটরিং করে খুঁজে বার করতে হবে আয়ুষ সুরক্ষা ডট কমে গিয়ে দশটা প্রবাবিলিটি স্কেল আছে স্কেল আমি বললাম না ভ্যাসটা কেন মাপলাম মানে ভ্যাস যেটা ছিল ওইটা দিয়ে মাপা হলো ওরকমই এডিআর প্রায়োরিটি স্কেল এডিআর প্রায়োরিটি স্কেল দিয়ে আপনারা 
ওই আয়ু সুরক্ষা ডট কমে গেলে আপনারা ওইটাকে ফর্ম ফিল করে জমা দিবেন তো আমরা রিপোর্টিংটা করে নিলাম তার মানে একটা হচ্ছে মনিটারিং একটা হচ্ছে আমরা ডেটাবেস তৈরি করা আর তিসরা থার্ড হচ্ছে রিপোর্টিং মনিটারিং ডেটাবেস অ্যান্ড রিপোর্টিং দিস ইজ অনলি দি ইম্পর্টেন্স অফ ফার্ম ফার্মোকো ভিজিলেন্স এইবারে যদি আপনাদের মনে হয় কি রিপোর্টিংটা কীরকম করতে হয় আমার আপনাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা আছেন উনি ওইটাকে আপলোড দেখিয়ে দিবেন কীরকম করতে হয় ঠিক আছে আপনাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে বলে আপনারা দেখতে পারেন কি আয়ুষ সুরক্ষা ডট কমে আমরা কীরকম ওইটাকে অ্যাডভার্স ইভেন্টকে অ্যাডভার্স ইভেক্ট ড্রাগ রিয়াকশানকে আপলোড করতে হয় ঠিক আছে তো আলটিমেটলি উইথ দিস আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ ইট অফ ইয়ার কি আমার এটা হয়ে গেল ফার্মা বুঝলেন আমি বুঝিয়ে দিলাম এবারে লাস্ট দু মিনিট আরও নিব আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি কি প্লিজ আপনারা যে ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি ডে টেন্থ অ্যান্ড ইলেভেন্থ অফ এপ্রিল যেটা হচ্ছে আপনারা দিল্লিতে আসুন আসবেন তো নাকি আসবেন বাহ ভেরি গুড বহুত আচ্ছা এসে আমার আমার সাথে দেখা করুন আমি খুব খুশি হব তো আমি আপনাদেরকে এক্সট্রা ক্লাস নিতে চলে আসব মানে রিসার্চের ব্যাপারে মানে ওইটার তো আপনারা আসুন ওইখানে আপনারা অনেক কিছু দেখতে পাবেন অনেক কিছু ইনফরমেশান পাবেন আর আর একটা জিনিস বলছি কি ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি ডেতে যখন কোনো প্রোগ্রামে আপনারা অ্যাটেন্ড করবেন না তার একটা ইন্টারভিউতে বা তার একটা যে কোনো জিনিসে একটা মার্কের ভেটেজ থাকে আমি এটা দেখেছি যখনই দেখবেন কি ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি ডেতে ছেড়ে অ্যাটেন্ড করেছে যখন আপনি কোনো এসআরএফ জেআরএফ বা যে কোনো এক্সাম দিচ্ছেন তখন আপনারা দেখবেন কি ওটার একটা ভেটেজ থাকে যে এক্সামিনার আছে ও বলে কি না হি ইজ অ্যাটেন্ডিং দিস টাইপ অফ ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি ডে যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা প্রোগ্রাম যেখানে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে লোক যায় অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে যায় তো আপনারা আসুন আওয়ার অনারেবল প্রেসিডেন্ট হ্যাজ কনসেন্টেড শি উইল বি দেয়ার আই থিঙ্ক ইট উইল বি দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি দ্যাট আ প্রেসিডেন্ট শি উইল বি রিপোর্টিং ইন আ ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি ডে আপনারা আসুন এনজয় করুন আর যে কোনো অসুবিধা হলে আপনারা আসুন আর আপনাদেরকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ রইল আপনার কাছে দুইটা টপ লেভেলের ইনস্টিটিউট আছে আপনার কাছে আপনি বুঝতে পারছেন একজন হচ্ছে এনআইএচ এনআইএচে সাড়ে চার হাজার পেশেন্ট হয় সাড়ে চার হাজার পেশেন্ট এনআইএচ ডক্টর প্রলয় শর্মা ডক্টর সতীশ সিং স্যার ব্যাঠে হয়ে কি রকম লেভেলের ওখানে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট হয় কি রকম বেড সাইটের ট্রিটমেন্ট হয় এটা আপনার কাছে ওনারা এসছেন ওনাদের কাছে হেল্পটা নিন আর আমরা রিসার্চের উপরে কি না রিসার্চ করছি আপনাকে বলেই দিলাম আমাদের কেমিস্ট্রির ওপরে পিএইচডি অ্যালোপ্যাত না আমাদের ডক্টর যে কেমিস্ট্রির ওপরে আছে হিজ পিএইচডি ফ্রম কেমিস্ট্রি ফ্রম আমেরিকা ফার্মাকোলজির পিএইচডি নট হোমিওপ্যাথ ভাইরোলজি পিএইচডি নট হোমিওপ্যাথ ইন ডাকরি আঞ্জলিতে আমরা কাজ করছি আমরা অ্যানিমাল হাউস উপরে কাজ করছি আমরা রড ড্রাগের উপর কাজ করছি যদি সব কিছু ভালো থাকে আমরা পিএইচডিও চালু করতে পারব ওইখানে তো আপনারা যদি আসবেন দেখবেন ইন্টারেস্টটা বাড়বে অ্যান্ড আমি আবার প্রিন্সিপাল স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি কি আপনারা ফার্স্ট ইয়ার হোক বা সেকেন্ড ইয়ারের ছেলে হোক একটা দশটা করে ব্যাচের মধ্যে দশটা দশটা ব্যাচের মধ্যে কলকাতায় ভিজিট করুন কেন আমাদের অ্যানিমাল হাউসটা একটু খুব মানে কি বলে ওটাকে সেন্সিটিভ তো পুরো পিপি পিপি কিট পরে যেতে হয় অ্যানিমেলসকে দেখতে হয় তো উইথ দিস আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল দ্যাট আই ওয়াজ ইনভাইটেড ওভার ইয়ার আই এম থ্যাঙ্কফুল টু প্রিন্সিপাল স্যার অ্যান্ড আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি দ্যাট আই এম অ্যামংস ইউ উইথ দিস আই keep my words over here and you are requested to visit to my dakri and you must make your presence in world hoipadi day ami bolchi bollam na ki golden jubilee celebration e giye ami thik korlam ki na re baba golden jubilee ami ei hoipadi korle kintu amar mone hocche khawa dawa jute jabe khawa dawa ke onek kichu jure gelo ha na to confident pharma ko bidhan samajh me aaya ki nahi aaya pakka abhi question paper denge panch question aayega aap loge paas आप लोग अभी भर के दीजिएगा फार्मा को ठीक है रेडी पांचटा क्वेश्चन एन पढ़ाची भरे दीते हैं पाँच मध्य पाँच हम एक बड़ो प्राइस पा जाए श्योर ये मजाक किया थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सर
थैंक यू सो मच सर टेक्निकल सेशन टू विल बी टेकन बाय डॉक्टर देवज्योति दास रिसर्च ऑफिसर ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता इट विल बी बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड विल बी टेकन वर्चुअली Our today's whole event is telecasting online live on MS Studio YouTube channel. I am requesting you all to share the video as much as possible from your Facebook, WhatsApp, and Instagram. we will take 5 minutes for the preparation of the technical session
हेलो सर एम आई ऑडिबल सर ओके We heartily welcome Dr. Devajyoti Das for the technical session on Ayurveda. Now I want to start. Yes sir. 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 Yes so is it visible hello hello yes sir hello hello sir you are visible and audible sir hello Uh, under intermediary both center these are the listed institute which which, which these are controlled by intermediary center then intermediary center send report to npbc next so in our test chorok susur bagwat they elaborately described the different causes of adr adverse reaction in our test but these are scientifically truth now it is we can justify it so different causes of adverse reaction that is number one is drug interaction viruddha drobbo prayog number two iatrogenic caused by fission overdose next administration of unwholesome drugs administration of medicine in diverse pathological stage therapeutic procedure such like panchakarma therapy or agni karma or kharsutra therapy improper use of rasoshudhi or metallic or minerals medicines or compound medicine which are prescribed the patients so improper use or improper preparation they can toxic they can be toxic so example of drug interaction in ayurveda 
these are the examples just like paper beetle paper beetle is contraindicated while taking garcinia morella ready with me these are contrad contradictory um, medicine or food pork is contraindicated with coconut oil equal quantity of honey and ghee they become poison so these are contraindicated some factors like coitus exertion exposing to sun anger those are these are contraindicated while taking google purutogi this is contraindicated in pregnancy malnourished anorexia and bloating for overdose ayurveda has given principle significant there are some which can be classified as quantitative qualitative and functional with their respective effects as for example disorders like impotency dryness of mouth refractive error fainting diarrhea all are result of due to over use of google card people is salt alkalis so these are mentioned in our text but now we can prove this are uh, these are toxic or these are contraindicated while taking the medicines or with food over use of similar properties drugs such as hot potency drugs or guru uh, guru vipak drobo which produce aggravation of specific quality in body says for example when the pitta prakriti person take excess amount of hot potency or usnavira drugs so pitta the aggravating factor the pitta can aggravate and then cause some adverse drug reaction or adverse reaction in our body so we can judge uh, before the selection of the medicine at first uh, we can determine the prakriti nirupan then we can prescribe the medicine or foods so similarly over administration of sulfur along with alkalis or sour item is known as to aggravate the disease condition trivit along with ichabid ros because these are both are laxative or purgative so if we take both trivit or ichabid ros then it can cause drastic purgation administration of medicine in diverse pathological stage irrational prescription of with the medicine could lead to unintended drug event possibly they may interact with pathological condition i believe has special special emphasis on factors which need to be analyzed before prescribing drugs which includes individual dosage prakriti kal vayu agni so before prescribing the medicine at first we have to we have to select or we have to determine the uh, dosage condition the prakriti stage of prakriti of the patient during drug administration time and the age of the patient and the main factor this is the digestive capacity or agni nirupan osiris contraindicated in fever or recent origin or torun jaro pulitis in breast abscess administration of fresh ginger in summer and autumn season during the time the pitta is increased so at that time we do not take the pitta vardhak ginger because ginger has pitta vardhak property application of collidium after meals head bath in night time so at night time we do not take any head bath except consumption of card at night autumn or spring application of pulitis in night time contain indicated drugs of on individual constitution so prakriti virudha drobo prayog ayurveda has mentioned a unique concept of human constitution prakriti so assessment of constitution is very much important factor to consider before prescribe of any medicine so the administration of drug according to their constitution have beneficial effects in relation with safety and efficacy few recent studies have shown that person belongs to different prakriti will have different in the rate of drug metabolism so we can find several examples related to contraindication of particular drugs in people of some specific prakriti as for example semicarba senacarium ferula nortex are known to cure skin diseases at the same time which contraindicate contraindicate in pitta constitution because bhallatako or hingu they are pitta they can cause pitta 
increase of pitta in our body. So pitta constitution, constitute or pitta prakriti patient, we cannot prescribe both drugs as these are potency of visiting pitta similarly. So dhatura metal have bath visiting character, hence not advisable in bath DGS. Panchagarmo, any unintended responses from Panchagarmo, these are mainly procedural therapies, can be concluded in this category of ADR. Panchagarmo are, are sodan therapies used to treat various diseases and many rules and precautionary measures are listed in our text. So these are termed as Oyo, Ajo, Odijo, Mithajo, Bepod, etc. So while carrying out this procedure, we have to, we have to think the proper procedure, proper dose of medicine during this procedure, proper preparation. So we have to check it, then we can administer. So hampering of this procedure, this Ojo, Gotijo, Mithajo or Bepod can be produced. Such consequences are mostly because of faulty preparation of drug and improper assessment of patient, resulting in failure of treatment or by iatrogenic. Rosocity, these are metals, minerals, drugs. So, uh, in, uh, in Ayurveda, so many toxic or poisonous plants are prescribed uh, in preparation of uh, compound medicine. So, before preparation of compound medicine, at first we have to sodon or de detoxify as per text, text. So, just like example, heavy metals like arsenic, mercury, lead, these therapeutic administration dose is very minimum. So, slight changes in dose will lead to the death of even death of the patient. So, overdose of arsenic, hair fall property of orpiment, these are the example. Few examples are death, abdominal pain, loss of luster, chest pain, intoxicating and GI bleeding by administration of improper, improper preparation of loho basso. So at first we have to we have to prepare the proper metals and minerals bhasmo. Then we can prescribe in particular dose, in prescribed dose, and also select the proper patient after judgment of their Prakriti. So along with this, Ayurveda also has given similar importance to diet restriction while administration, administration of mineral drugs, which are mineral drugs, as these drugs have potential chance to interact with food. As for example, dolicose bifluras and meat of dove, contraindicated while administration, black meat and or shirajito. About the program, the status of the pharmacogenes program in our institute, just I highlight uh, date of initiation of the project since 1st August 2018. For uh, during you know, financial year, the total budget was 518,000, including the uh, salary of JRF, total number of misleading advertisement of Ayurvedic drugs from 2018 to March 2023 is 5 to 1, total number of adverse from 18 to 23. For five years, we have got only 60 adverse reaction. The total number of adverse reaction April 23 to December 23. For awareness program on pharmacovigilance, we have completed during this year, in, uh, up to December 23. 10 total number of misleading advertisement on IBD products April 23 to December 23. Number is 171. So documented the, that list, misleading advertisement, documentation of ADR, and also we, we have conducted different awareness program regarding pharmacovigilance. Total number is 10 awareness program. Total documented ADR 4 only. And misleading advertisement, we have collected 171. So more in number for misleading adver advertisement. Um, the formulation now I highlight uh, some compound formulation. Uh, we see that Mohasankoboti uh, it contains Paro than Botsonabo, the heavy metal mercury, and also toxic plant Botsonabo. 
one part one part each one part is present so, so during preparations at first we have to purify your sodhan procedure as per text we have to complete for mercury and bosanabo then we can prepare the medicine so because these toxic plants and minerals are more harmful to our body so we have to firstly go to uh, go to sodhan procedure then we can prepare medicine next this is ognitundi also mercury mercury botsanabo aconitum ferox next adverse drug reaction we have got few example adverse drug reaction in case of vitiligo when we prescribe bakuchi oil uh, we have prescribed bakuchi oil for vitiligo patient from our opd and also ipd lot of patient we have prescribed but among of them we have got only one patient that blister is formed after local application of bakuchi oil this is one example for adverse drug reaction next this is adverse drug reaction during applying of naluka so reporting of misleading advertisements different pharmaceutical companies continuously they claim they mislead the different advertisement in newspaper and also in different social medias so for uh, for reporting to of misleading advertisement so we have to prevent false claim to prevent misleading statement violation of drugs and magic remedies uh, which is uh, these are dgs dr sumit hello 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 blood poisoning uh, uh, cancer cataract diabetes diabetes etc motamoti 40 uh, 54 diseases ache eigulo amader gadget e mention kora ache kono pharmaceutical company ba keu eder eder niye kono ad dite parbe na ortho emon ekta medicine likhe dicche je ei medicine khele ei rog bhalo hoye jabe sai gadget e amader গ্যাজেট অফ ইন্ডিয়াতে আমাদের কিছু ফর্টিফাই মতো ডিজি মেনশন আছে এগুলোকে কখনোই ওরা ম্যাজিক রেমেডি হিসাবে ওরা কখনো অ্যাড দিতে পারবে না এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়েছি কিন্তু আমি পরে আপনাদের ডিস্ট্রিবিউট করবে ডক্টর সুমি সুর ওগুলো দেখে নেবেন আর নেক্সট হচ্ছে যে এডিআর ফর্ম অর্থাৎ অ্যাডভান্স ড্রাগ রিয়াকশন ফর্ম আমরা কিভাবে ফিল আপ করবো হ্যাঁ দিস ইজ দ্য এডিআর ফর্ম নেম অ্যাড্রেস ডায়াগনোসিস সেগুলো লিখতে হবে পেশেন্ট রেকর্ডিং রেকর্ড নাম্বার মানে আউটডোরে দেখালে ওখানে আউটডোরে রেকর্ড নাম্বার থাকে উই হ্যাভ টু মেনশন দেয়ার 
কোড ফরটিন বিকজ আমাদের কলকাতার যে সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে তার কোড হচ্ছে ফরটিন এখানে মেনশন করতে হবে নাম্বার অফ অ্যাডভার্স অ্যাডভার্স রিয়াকশনের যে নাম্বার অফ পেশেন্ট এ ওয়াই আইটিআর এ জিরো ফরটিন নাম্বারটা ওখানে লিখতে হবে সেভেনটি সেভেন জিরো টোটাল পেশেন্ট কি ধরনের কনস্টিটিউশন কি ধরনের প্রকৃতি বা তো কবে এখানে এই এই ধরনের একটা এক্সাম্পল দিয়েছে এটা মেনশন করতে হবে ডেট অফ টাইম অফ ইনিশিয়াল অবজারভেশন অর্থাৎ কোন টাইমে পেশেন্ট আউটডোর থেকে মেডিসিন নিয়ে গেল মেডিসিন খাওয়ার পর সাপোজ দুদিন পর ওর সিমটম শুরু হয়ে গেল মেডিসিন খাওয়ার পর দেখা গেলো সিভিয়ার র্যাসেজ ইচিং বার্নিং সেনসেশন পেন ওর এনি এনি কাইন্ড অফ রিয়াকশন সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মেনশন করব নাইনটিন সিক্স টোয়েন্টি থ্রি এক্সাম্পল সকাল নাইন থার্টি পি এম রাত্রে হয়েছে এবং দিস সিমটমস র্যাসেজ অ্যান্ড ইচিং অল ওভার দ্য বডি তারপরে যখন পেশেন্ট দেখা হচ্ছে দেখার পর এটা হচ্ছে দেখার পর যখন পেশেন্টকে আমরা হিস্ট্রি নিচ্ছি পেশেন্ট কোনো ক্রনি ডিসঅর্ডার আছে কিনা আমরা ফলো করব হিস্ট্রি নেব হেপাটি রেনাল কার্ডিয়া ডায়াবেটিস এই পেশেন্টের আছে এগুলো নেই শুধু ইউরিক অ্যাসিডটা আছে ইনক্রিজ নো অ্যাডিকশান প্রিভিয়াস অ্যালার্জি ড্রাগ রিয়াকশান উ হ্যাভ নট গট এনি হিস্ট্রি অফ অ্যালার্জি ড্রাগ অ্যালার্জিক রিয়াকশান আচ্ছা নাম্বার সিক্সে যেটা দেখা যাচ্ছে এখানে নেম অফ দ্য ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচার ব্যাচ নাম্বার মেনশন করতে হবে অর্থাৎ এখানে যে চারটে পাঁচটা ড্রাগ আছে আমরা যে ওপিডি থেকে যে মেডিসিন গুলো দিয়েছি প্রত্যেকটা মেডিসিনের কোন কোম্পানি ব্যাচ নাম্বার ম্যানুফ্যাকচার নাম্বার ডোজ কিভাবে দিয়েছি ফর্ম রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টার্টিং হলো এবং পেশেন্ট বলবে যে আমি এই পার্টিকুলার মেডিসিন খাওয়ার পরে আমার এই রিয়াকশানটা হচ্ছে বা অ্যাবডোমিনাল পেন হচ্ছে বা লুজ মোশন হচ্ছে এরকম ধরনের তখন তাকে সিলেক্ট করে বলা পরে তখন বললো আমি সব মেডিসিন চালিয়েছি কিন্তু দেখো এক নম্বর আছে চন্দ্রপ্রভা এক নম্বরে আঠাশ তারিখে সে এতদিন খাওয়ার পরে আট দিন পর ও স্টপ করেছে স্টপ করা পরে দেখলো পেশেন্টটা আর কোনো সিমটমটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করলো এবং এনি আনওয়ান্টেড অকারেন্স এই মেডিসিনটা নেওয়ার পরে যে আনওয়ান্টেড যে আমরা একটা সাইড ইফেক্ট বা ড্রাগ রিয়াকশন পেয়েছি এটা আমরা মেনশন করব ইয়েস বাকিগুলো তো হয়নি নো লিস্ট অফ আদার ড্রাগস ইউজড বাই পেশেন্ট ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ ওয়ান মান্থ এই এক মাসের মধ্যে পেশেন্ট আরো অন্য কোনো কিছু খেয়েছে কিনা মেডিসিন সেটা আমাদের মেনশন করতে হবে না থাকলে নট অ্যাপ্লিকেবল লিখে দেবো নাম্বার এইটে ডিটেলস অফ দ্য ড্রাগ সাসপেক্টেড টু কজ এডিয়ার নিম অফ দ্য ড্রাগ চন্দ্রপ্রা বটি পেশেন্ট বলেছিল এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট এক্সপায়ারিং ডেট লেভেল তখন যখন পেশেন্ট নিয়ে এলো কন্টেন্টটা আমরা পেশেন্টকে কন্টেন্টটা নিয়ে আমরা রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পরে আমরা এডিআর ফর্মটা ফিল আপ করলাম আচ্ছা পরে বলছি কি কি অনুপান বা কি ধরনের কি আছে সেটা মেনশন করেছি হোয়েদার দ্য ড্রাগ ইজ কনজিউম আন্ডার মেডিকেল সুপারভিশন অর ইউজ আর সেলফ মেডিকেশন আন্ডার মেডিকেল সুপারভিশন কারণ আমরা প্রেসক্রাইব করেছি মেডিসিন খেয়েছে এই নিয়ে আদার রেলিভেন্ট ইনফরমেশন এসএস উইথ ড্রাগ ইউজ নীল ঠিক আছে এরকম ধরনের কিছু আছে আর একটা পেজ নেই আর একটা পেজটা প্রবেবলি ডিলিট হয়ে গেছে নেক্সট পেজ আছে আপনারা যখন ডক্টর সুমিশ্বর আপনাদের জেরোস করে দেবে সেখানে নেক্সট পেজে আছে মেনশন করা আছে যে প্লিজ ইন্ডিকেট আউটকাম অব দ্য সাসপেক্টেড অ্যাডভার্স রিয়াকশন তখন আপনি বলা হলো যে পেশেন্ট কাছে হিস্ট্রি দেখলাম যে মেডিসিন বন্ধ করার সত্ত্বেও এমন রিয়াকশন হলো তাকে ইমার্জেন্সি হসপিটাল ভর্তি করতে হলো তার কলম আছে সেটা আমরা ফিল আপ করব আর পেশেন্ট বলছে আফটার স্টপিং স্টপেজ অব দ্য মেডিসিন হ্যাঁ পেশেন্ট ফিট হয়ে গেছে নর্মাল হয়েছে সেটা আমরা মেনশন করবো এখানে পয়েন্ট আছে এনি অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং এনি এনি অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং রিলিভেন্ট ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ এমন লাইফ থ্রেটেনিং কোনো অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন হলো সেক্ষেত্রে পেশেন্ট অ্যাডমিট ল্যাব ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট এলো সাপোজ দেখা গেলো ইউরিয়া ক্রেটিন বেড়ে গেল বা কিডনি কোনো ড্যামেজ বা লিভার কোনো কিছু হলো সেক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন করার পরে যদি আমরা পাই বিফোর অ্যান্ড আফটার সেটাকে আমরা মেনশন করব ওকে আর সিগনেচার অফ দ্য রিপোর্টার কোন ডক্টর দেখেছে তার সিগনেচার থাকবে নেক্সট হচ্ছে যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট দ্য অ্যাডভার্স রিয়াকশন প্রোবাবিলিটি স্কেল প্রোবাবিলিটি স্কেল সেখানে কিছু কোয়েশ্চেনারিজ আছে সেগুলো আমরা পেশেন্ট কি জিজ্ঞেস করব নাম্বার ওয়ান আর দেয়ার প্রিভিয়াস কনক্লুসিভ রিপোর্টস অন দ্য রিয়াকশন 
যে এরকম আগে কি এরকম ধরনের কোন রিয়াকশন হয়েছিল পেশেন্ট ইয়েস অর নো বলে আমরা টিক করব ডিড দা এডিআর অ্যাপিয়ার আফটার দা সাসপেক্ট ড্রাগ ওয়াজ অ্যাডমিনিস্টার্ড যে এমন একটা ড্রাগ পেশেন্ট জানে যে আগে খেয়েছিল হয়েছিল সেরকম ধরনের সেটা খাওয়ার পরে কি এরকমটা হচ্ছে আগে হয়েছিল এখন হচ্ছে সেটা হিসে নেব বা পেশেন্ট বলল এই ড্রাগটা আগে খেয়েছিলাম পুরনো প্রেসক্রিপশনে কিন্তু এখন তখন ছিল না কিন্তু এখন হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে মেনশন করব এবং দেখা গেছে একই ড্রাগ তখন হয়নি এখন হয়েছে নিশ্চিত রূপে কোনো পয়জনাস প্লান্ট বা কোনো মেটালিক ও মিনারেলস যেগুলো প্রপার পিউরিফিকেশন হয়নি বা শোধন হয়নি তাহলে সেগুলো আমরা নোটিং করে আমরা ইন্টারমিডিয়েট সেন্টার নেক্সট আমাদের ন্যাশনাল ফার্মিও সেন্টারে পাঠাবো সেখানে গিয়ে সেটা অ্যানালিসিস হবে এবং ওই কোম্পানিকে জানানো হবে বিকজ আমাদের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট এখানে আমাদের গভর্নমেন্ট এন্টারপ্রাইজ মেডিসিন যে ফার্মাসিউটিক্যালস আছে সেখানে আমরা পাঠালে তারা তারা সেখানে ঠিক স্টেপ নেবে যে এটা ঠিক মতো পিরিফিকেশন হয়নি বা অ্যাডাল্টার এন্ড ড্রাগ বা স্পেসিস আলাদা সেগুলো সেখানে সিলেকশন করবে নাম্বার নেক্সট পয়েন্ট was the drug detected in the blood the blood in a concentration known to be toxic or the medicine to nilo lab inhibition the color blood a for a drug power is in a get to it a mother herbal drugs herbal mineral secretary I'm a very cool no after that you power China like synthetic drug was the reaction more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased the color of the medicine to do stuff community the patient follow you know সেটা কিনা জানতে হবে বা স্টপ করার পর বাড়লো বা কমলো বা একই আছে এগুলো আমাদের মেনশন করতে হবে এগুলো পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট গুলো আমাদের স্কেলে ফেলতে হবে স্কেলে ফেলার পরে গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর সেক্ষেত্রে সাসপেক্টেড অ্যাডভার্স ইভেন্ট সিরিয়াস না নন সিরিয়াস বা কি কারণে হয়েছে ফিজিশিয়ান কারণে হয়েছে না পেশেন্ট কারণে না ড্রাগ প্রিপারেশন প্রসিডিওর কোনো প্রবলেম ওর এনি আদার ফ্যাক্টর সেগুলো আমরা মেনশন করব করে আমরা আমাদের ন্যাশনাল ফার্মিজিলেন্স সেন্টার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ সেখানে পাঠাবো পাঠানোর পর তারা সেখানে অ্যানালিসিস করবে অ্যানালিসিস করা পরে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিকে সেটা লেটার করবে তারপর জাজমেন্ট হবে নেক্সট মিসলিডিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট मेन्शन कर মিসলিডিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সাবমিশন ফরম্যাট এখানে আমরা ফিল আপ করবো এখানে আমরা পেপার কাটিং করে এখানে অ্যাটাচ করেছি এবং কিছু ল আছে এগুলো দেখুন নেম অফ দা ড্রাগ নেম অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কন্টেন্ট নাম্বার মিডিয়াম অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কন্টেন্ট অফ দা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিস সিরাপ ইজ রেমেডি ফর টোটাল হেলথ ইম্প্রুভমেন্ট বাই হেল্পিং ইন সিভিয়ার প্রবলেমস এন্ড কিপিং বডি অ্যাক্টিভ এন্ড হেলদি ইট অলসো ডেপিট সেলিব্রিটি অর্থাৎ এই যে ডেপিট ও সেলিব্রিটি ওই যে সেলিব্রিটি যে রবিনা টেন্ডন সেই যে সেলিব্রিটির অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড যেমন গোবিন্দ অ্যাড দিচ্ছে অমিতাভ বচ্চন অ্যাড দিচ্ছে এগুলো কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড তাহলে এর এর একটা আলাদা ল আছে সেই ল থেকে আমরা কিছু পয়েন্টিং করব আন্ডার সেকশন ভায়োলেটেড ওর কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস অবজেকশনেবল ওর অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে গাইনি ডিসঅর্ডার গাইনি ডিসঅর্ডারে কিন্তু আমাদের যে গ্যাজেটে আছে সেই ফিমেল ডিজিজেস এটা কিন্তু টোটালি কন্টা ইন্ডিকেটেড কেউ অ্যাড দিতে পারে না তাই এর যে ল আছে আমরা সেই লটা আমরা এখানে মেনশন করেছি হ্যাঁ এক নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর সেকশন থ্রি ডি অ্যান্ড ফোরটিন আবার যেটা আছে যে সেলিব্রিটি যে ফটো আমরা পাচ্ছি তার এগেনস্ট একটা ল আছে ডিজিজ আচ্ছা ল আছে সেই ল টা আমরা ফিল আপ করেছি এবং যে ডিজিজটা সেই ডিজিজটাও ফিল আপ করেছি কি কি রুল আছে সেইগুলো ফিল আপ করে আমরা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রাগ কন্ট্রোল পাঠাই ড্রাগ কন্ট্রোল তারা স্টেপ নেয় লেটার করে এই 
ফার্মাসিউটিক্যাল বা যারা অ্যাড দিয়েছে তাতে এগেনস্ট স্টেপ নাই এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি সো লাস্টলি কনক্লুশন देयर इज वाइड स्प्रेड कॉमन बिलीफ दैट द नेचुरल रेमेडी स्पेशली आइस ड्रग्स ऑलवेज सेफ एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट व्हिच रिक्वायर्स साइंटिफिक वैलिडेशन मेडिसिनल प्लांट्स मेटल मिनरल्स मेरिन प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस अमंग देम फ्यू आर इनहेरेंटली टॉक्सिक किछु आछे जे इनहेरेंटली टॉक्सिक अदर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन सोदन प्रोसीजर करे एवं मिनिमम डोजे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हो एवं जे समस्त प्रोसीजर्स जस्ट लाइक प्रिपरेशन मेथड्स भावना शोधन मारण एनसेट्राइविंग Now we will have our last session on homeopathy taken by Professor Dr. Shekhar Mondol, Department of Pharmacology, Midnapur Medical College and Hospital. First of all, we will felicitate him. For felicitation, I would like to call upon stage Dr. Shudip Ditti, Reader, Department of Anatomy of Kharagpur Homeopathic Medical College and Hospital. It is our last session, and after uh, concluding this, we will have an Q&A session. So get ready. Especially this session will be for first-year students, and uh, other students will also participate in this session. now we will felicitate dr shekhar mondol हेलो 
I am Dr. Shekhar Mandal, already introduced. I am Assistant Professor in the Department of Pharmacology in Midnapur Medical College. Uh, I am from allopathy background although, but the basic science is same, I think. I have already heard the other sessions on pharmacovigilance in IUS. It has already developed to a high stage. So I will discuss about pharmacovigilance in allopathy and what is the importance of pharmacovigilance. Our role is here to spread awareness among our students, doctors and everyone who is, uh, is responsible for healthcare, giving healthcare facilities. So what is pharmacovigilance? Pharmacovigilance is uh, detection, assessment and understanding, reporting and prevention of adverse drug reaction. So adverse drug reaction and adverse, hey, next card. Adverse drug reaction. Drug reaction and one another term already discussed is adverse drug event. So I will discuss about them later. At first we must know why all this shout about pharmacovigilance. Kano korte hotsa ato kisu. ADR to shop dini chilo. To aage ato vigilance chilo na ekho nastaste astaste asche. What is the importance? Kano korte hoy? Dr. William Osler bolle chilen. Dr. William Osler said that the person who is taking a medicine for a disease must recover twice, once from the disease itself, then from the medicine, meaning thereby the side effects or the adverse effects of the medicines are so impactful on a human health that the patient who is taking the medicine, they have to recover from the side effects also. It is a huge burden on our society. It's a like morbidity and mortality wise ADR has a very high impact and also the cost burden. The treatment for the ADRs, the cost for the treatment of the ADRs that outweigh the cost, the cost of the drug itself. Oshude Joto Dam Tarche ADR treatment korte kharcha beshi hoye jai. So that is a huge burden in our society for the government. Next one. So it is an enormous burden on our society. And in, uh, I think in every uh, science, allopathy or IUS, we do clinical trials. Taito? Homeopathy clinical trial hai to? So during clinical trials, there are reports of adverse drug reactions. But only of those adverse drug reactions, those are common, like GI side effect occurring for, by taking a painkiller. <coughs> so those are very common. They come out in the clinical trial. Why? Because the number of patients in clinical trial is very few. Like in phase three clinical trial, we appoint around 3,000 to 5,000 patients maximum. That is maximum. We start with 100 patients. So that is why most of the rare side effect, uncommon side effects or those side effects that may happen after a period of time, like after prolonged use of the drug, they do not come out in the clinical trials. That is why we need pharmacovigilance. Pharmacovigilance is done after the marketing of the drug, right? And as per PVPI India, PVPI is Pharmacovigilance Program of India, launched in 2010, I'll discuss about it. So they stated that around 30 to 50 percent of the ADRs can be prevented. So if we know, if we are vigilant and aware about the ADRs, we know what are the problems creating by ADRs, we can prevent around 30 to 50 percent of the areas. That is a very significant number. Next. So when this pharmacovigilance started actually, it is not a very new concept. First, in the year of 1785, Dr. William Withering, a physician, he found out that foxglove was causing some side effects. Foxglove, 
digitalis is uh, digitalis we take digitalis from faust globe so once in the european countries it was used like a magic drug it was used to treat edema it was used to treat edema once upon a time edema was fatal because there was no treatment so faust globe digitalis was used in actually it is used for heart failure so initially there was not that much data so they started to use fosclob in all edema patients and many of the patients recovered very well but after few days of using the digitalis it was found that it has very severe adverse drug reaction so that was the first time when adverse drug reactions were reported then in 1848 a chloroform anesthesia a girl died of chloroform anesthesia that was reported again but the all the hue and cry started after this incident next after this thalidomide tragedy i don't know if you have heard or not it was uh, happened during the year 18 1959 to 1961 thalidomide was approved for a sedative agent then one doctor found out that it has a very good effect on morning sickness during pregnancy so he started to use the drug for the pregnant mothers after 2 3 years in in the year 1959 to 1961 it was found that there is a outbreak of phocomelia next slide sir there is an outbreak of phocomelia you can see the picture seal like limbs choto choto hath pa hoyeche bachchader so initially it was not understood why this is happening then someone investigated and found that all the mothers were taking this thalidomide tablet kevadon it was marketed in the name of kevadon immediately it was withdrawn from the market and everything started after that all the awareness pharmacovigilance everything started after that next so what is the objectives of pharmacovigilance the main objective is safety of the drug by assuring safety we can always uh, give better care to the patient because when a drug is safe the disease the patient will recover earlier so always we have to consider about the safety of the patient and also promoting awareness about pharmacovigilance in india in all the among all the not only among the healthcare uh, professionals but also among the patients we are working on that next alta so adverse drug reaction already discussed so what is adverse drug reaction not all the reactions are adverse drug reaction so what is that any noxious effect noxious is it means harmful any harmful effect which is undesirable and unintended jeta amra chai na korte eta drug dilam drug is always used for the beneficence of the recipient but when there is a noxious undesired and unintended effect at the therapeutic dose used for the human not at a higher dose like if you are giving a 1000 time more dose of a drug that is toxicity that is not adverse drug reaction adverse drug reaction occurs occurs only when it is given in therapeutic dose prescribed for the human what is adverse drug event next one next slide so adverse drug event see there is a circle on the right side the red is adverse drug reaction and the bigger is adverse drug event already discussed by dr chobe adverse drug event is a is any event occurred during the drug therapy any event like a fracture of leg like headache whatever is happening it is not necessary to be attributable to the drug itself but adverse drug reaction must be attributable to the drug the causing causative agent is drug so all the adverse drug reactions are adverse drug event but not all adverse drug events are adverse drug reaction bojha gelo so next 
classification of ADRs are there. I don't think this is very much of important here. So they are classified as type A, B, C, D, E, F, G, H, and A and B are most common. A is due to the pharmacodynamic effect of the drug. B is bizarre. B is not due to the pharmacodynamic effect, like any anaphylaxis due to a drug. That is not for the pharmacological effect of the drug, but it is an adverse drug reaction. So that is type B. And then there is C, D. I will uh, skip these slides. Next, Korea. Severity classification. Yeah. Airport. So now we classify the adverse drug reaction according to their severity. Mild, moderate, and severe we classify. There is a Hartwig Siegel scale. It is a modified Hartwig Siegel scale we use to classify the severity of the adverse drug reaction. It is important while reporting the ADRs to the authority. So mild is level 1 and 2 that ADRs requires no change in treatment of the suspected drug or ADR requires the suspected drug to be withheld. When you should dose the change for the how many maximum bond of the way that is mild paracetamol kilo which are the side effect to load as well on the column tick oil that is mild now level uh, moderate is level 3 and level 4 where there is the drug is withheld and treatment is required like the side effect due to uh, like liver toxicity due to paracetamol for an example. So you have to treat the patient. Just withdrawing the drug will not alleviate the disease. So that is moderate. And next is severe, level 5, 6, and 7. So if the patient has to be admitted due to the ADR, patient can admit korte holo ba, if the patient is already admitted, but the stay in the hospital is increased by at least one day, at least one day due to the ADR or there is any permanent disability or fatality like the patient died of the adverse drug event that will be classified as severe. Next. So these are uh, the criteria to uh, denote serious adverse drug reactions like resulting death, life threatening condition, any permanent disability. It requires hospitalization or prolonged hospitalization, like prolongation of hospitalization, and it requires intervention to prevent permanent injury. Next. Next. So, where do we uh, collect the ADRs from? We collect them from the physicians, we collect them from the patients, or any patient safety program authorities or anywhere we find. Like the patients can also directly report. They can report to the, their doctor, their physician, or they can report to the authority, to ADR Monitoring Center. We at Midnapur Medical College operate one ADR Monitoring Center, AMC in short we call it. In India, we have around 900, 895 as of now, 895 adverse drug reaction monitoring centers. They are working, all the medical colleges are working as adverse drug reaction monitoring centers and they are reporting. Next. Now we have, uh, we have uh, received a adverse drug reaction from a physician suppose. So then you have to find out if the drug is causing that adverse drug reaction or not. Suppose patient er oi oi je oshud khe baire beriye chilo accident hoye pa bhenge ache so report holo pa bhengeche due to the drug so you have to assess the causality the actually the drug is responsible or not suppose the patient has taken a sedative drug before going out so ghumiye poreche ba drowsy hoye geche pore geche that is responsible. But suppose the patient is taking a non-sedative drug, a normal antihypertensive drug, but due to some other reason he got into an accident, so that ADR is not attributable to the drug. So therefore we have to assess the causality of the adverse drug reaction. So for causality we use 
mostly we use two scales. One is WHO EMC. Like WHO, you know, EMC is Uppsala Monitoring Center at Sweden. They are operating throughout the world. They are the top institute for ADR monitoring in our system. So they have come out with a scale. Next photo. The slide next. Scale the porita. Porita. Air porita. So this is a scale. It is available online everywhere. So how do we classify? We classify by next color. We classify by certain, probable, possible, and unlikely. There are multiple criteria. One is temporal relationship. What is temporal relationship? It is a time relationship with the with the drug and the event. Like you have taken a drug and an adverse drug reaction occurred after one hour of taking the drug. So that that is a there is a temporal relationship. There is a time relationship between the reaction and the drug. So that has to be positive. If you have taken a drug that has a action of action for around eight hours and the adverse drug reaction occurred after eight days, there is no time relationship, no temporal relationship. So to assess the causality, there must be temporal relationship. Certain is the adverse drug reaction is certainly due to that drug. For certain, we have to, there must be temporal relationship and there must be D challenge. D challenge is we withdraw the drug and the reaction will stop. That is D challenge. When what is re challenge? You re administer the drug and that same reaction reappeared after administering. So, that re challenge is not done very frequently. The challenge is done rarely and it is not very ethical because suppose anaphylaxis has happened for a drug, you cannot give the drug again. So the challenge is not done always. And if this is certain, if there is no D challenge done, then it is probable. If the ADR may be due to some other disease or some other drug, then it is possible and unlikely. So this is how we classify. We have also next, we have also one another scale that is Naranjo ADR probability scale. This is more specific but difficult to use. So during practice, we prefer to use WHO EMC scale. There are uh, multiple uh, questions you have to ask and by after that, there is score. One, two, three, four, you will add up the scores and you will get probable, possible, doubtful, okay? Next. So what is pharmacovigilance program of India that I was discussing? Pharmacovigilance program started in the year 2010. It already uh, before that since 1986, government of India was trying to establish a pharmacovigilance program. But in the year 2010, it was established properly, it was successful. First, it was uh, started at AIMS, AIMS New Delhi. Then the National Coordinating Center was in Ames. Then it was shifted to IPC, Indian Pharmacopoeia Commission at Ghaziabad. Presently, they are the National Coordinating Center and they have multiple adverse drug reaction monitoring center at different medical colleges. Okay, as uh, see, 895 ADR monitoring centers are there at present. It is increasing every day. Like every new medical college, they are starting a adverse drug reaction monitoring center. All the reports, next. All the reports are uh, sent, we send to National Coordinating Center. They send the reports to Uppsala Monitoring Center. That is situated in Sweden. All the uh, reports are <coughs> seen and evaluated what is the reason. If any new adverse drug reaction is reported, then they generate a signal signal is a new adverse drug reaction for a drug when multiple signals are generated like uh, for an anti-diabetic drug there is there was risk of bladder cancer so signals were generated and after a few signals are generated the drug is marked with a black box that this kind of side effects may happen be aware during use next one yeah. Alta, alta. 
This is a ADI reporting form. I'll provide a form to your principal, sir, so that you can have a look. This is where we report the ADR. What are the uh, what are the data we have to fill up? Next call. Patient information. Next, do to next call. Next. See this. Is it visible or not? Not properly, I think. I'll provide a form, uh, then it will be handed out to everyone. So you have to fill up the data. So, Prothome has a patient initials. Patient and Nam Ligbona. The patient's identity will not be shown. <coughs> patient's initial, only initial letters. Then the details of the patient, gender, age, everything. Then you have to elaborate about the reaction that happened. Like any rash happened, so you have to elaborate about the rash and what happened next. Any adverse drug reaction, any, ad, any uh, like laboratory investigations have been done, you have to note. Duration of the, <coughs> duration of the reaction, when it was started, how it has stopped, or if the patient has died or hospitalized, you have to note everything in this. Next. Next, there is a drug. This is one form divided into two. Next card. So next, there is a drug information. You have to collect at least the name of the drug, the dose, dosage schedule, and when it has started. Kakon shuru holo, kakon dewa holo, indication palle khub bhalo. Drug ke naam avoshoi lagbe, dose lagbe. The additional information you may collect manufacturer, and ke manufacturer kore chhe, expiry date, manufacturing date, batch number, hole bhalo na hole kono problem nahi. If any one of you uh, encountered any adverse drug reaction, you can report to us. We have our phone numbers here. Next, this is the software we use. It is, it is named VGFlow. VGFlow is used, it can be used through our mobile. We have access, we have ID password. So through VGFlow, we report the ADRs to, uh, we upload it to NCC, National Coordinating Center. Next. So these are the forms. Next call. Then what happens to the data? We are the reporters. We report. And when we report, we get a confirmation email that your report is generated successfully. Then it is <coughs> transferred to VGFlow National Database. From VGFlow National Database, it is transferred to International Database, that is VGBase, situated at Sweden, Uppsala Monitoring Center. Next. So these are the ways you can report. There is one helpline number, 1800-180-1800-180-3024. You can call that number or you can uh, report through PVPI mobile app or next slide. We have our number. Those two numbers are of our department, PGTs. You can call or mail any of this number if you encounter any adverse drug reaction in your family, in your patients. Not necessary that the adverse drug reaction have to be from homeopathy or IUS. It may be due to other drugs taken, like OTC drug one is taking, paracetamol. You encounter any adverse drug reaction, please report to us. We will be very happy to receive your reports. Next, this is a journey of pharmacovigilance as I was saying. It was started since the year 1888. But first, in the year 1986, first PBPI pharmacogenic system was established, but it was a failure. Then the government tried and tried and tried. And in the year 2010, after six, seven attempts, they have successfully launched PBPI. And it's running very smoothly now. And every day we are reporting ADRs to the center it is very important to report. In homeopathy, in Ayush also, try to report. And no, no system is without ADRs. Definitely, there are very less number of ADRs in Ayush system if it is a purified. A previous lecture was uh, on that, the purification of the drugs. So if it is purified and diluted, the side effects are very less. But still, there are side effects. You must be aware of that. You must know what is happening for what drug, how this is happening, how to prevent. And please try to report in your system, in our system, wherever you can. Thank you very much.
I would like to extend my heartfelt thanks to Dr. Sumit sir for this valuable session. Now we will have an interaction session on question and answers related to pharmacovigilance topic. There will also be exciting prizes for all the persons who will answer the questions. The quiz shall be conducted by our ma'am, Dr. Sukanya Mitra. She'll be on stage now. And it will be conducted uh, by ma'am and uh, coordinated by uh, me, Dr. Nishat Parveen and Shaini, Dr. Shaini Devnath. Thank you. Hello. Good afternoon. So, I'm going to quiz session. Answer korte parbe only students. Only students. As instructed by principal, sir. So, let us start. Ma'am, first priority there is the first year student there. Ora jodi na pare, then ono year is jabe. To me, instruction to Arakbar bola dao puro ta. Ma'am, ukhan theke question contact korbe. First year is JJ question and answer jan bi, tora hat tul bi. जे बोलते पार भी तार जोनो प्राइज रोए छे शेटा पड़े पेज जा भी और फास्ट यार थे के जोदी क्यों ना पड़े देन ओनो यार रा ट्राइ कोटते पड़े फर्स्ट वेश्ट एरा शुदू स्टूडेंट दे जोनो इंटार्नी दे जोनो नोए आचा फर्स्ट वेश्ट निशाज � थैलिडोमाइ ट्रेजिडी जोनो कौन रोग देखा गया चिलो? थैलिडोमाइ ट्रेजिडी जोनो कौन रोग देखा गया चिलो? आमी भाभलम हाथ उठाने नहीं है मारा मरी हो बे एक ता हाथ तो देखते बात चीना। फर्स्ट ईयर। आंसर ओए जे ओए जे हाथ उठे जे। आंसर बोला शुभम। मेघनाद शाह। नाम मेघनाद दास। मॉर्निंग सिग थैलिडोमाइ देवा हो तो मॉर्निंग सिक्नेस है जो नो जब ची फर्स्ट ईयर एर क्यों फर्स्ट ईयर थे क्या आर क्यों पार्वे फर्स्ट ईयर एर इटा सिलेबस इंक्लूडेड ताई फर्स्ट ईयर के प्रायोरिटी दी इच्छे शायद नहीं फर्स्ट ईयर थे क्या क्यों पार्वे शोमी दे मेल फॉर्मेशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन ऑफ बेबीज � आर के ऊपर भी एक्सेक्ट आंसर एक्सेक्ट जो भी ना है ताहोले तो क्या होगा फोन करा जाता है फोन सर्चिंग जनो ना है फोन जनो क्यों सर्च ना करे फोर्थ ईयर ये तो ठीक ना है के पार भी फर्स्ट ईयर थे क्यों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर थर्ड ईयर आबू शादी का विश्वास फेको मे� फोको में लिया। नाम टा बोलो। नाम टा तारा तारी नोट डाउन करो। आपु शादी का विश्वास। From third year। Next question। Ready? एक टा intermediate pharmacovigilance center जेटा कोलकाता या छे। तार नाम की? एक ता इंटरमीडिएट फार्माकोविजिलेंस सेंटर कोलकाता है आछे तार नाम की ग्रुप आंसर ना हाथ क्यों आंसर दीते बोले नहीं हाथ तोल हाथ तोलो शायद नहीं पीछे दिखता एक तो देखे नहीं हो नोट करो सामने थे के पीछों थे के 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 एक जो ना आंसर दीते पढ़ बे मैं मैंने एक बार क्वेश्चन टा रिपीट करू अच्छा ये आंसर टा मैं कोरस पे गए थी माने टा शोभाई जाने जे ना ये चीज़ डा इंटरमीडिएट फार्माकोविजिलेंस सेंटर ता ये क्वेश्चन टा कैंसल कोट ची करूँ शोभाई उत्तर जेने गए थे ये वो आंसर बोल बे ना पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर कोलकाता है कोलकाता एक टा पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सें
কেউ পারছে না হাত উঠেছে পিছনে হাত উঠেছে যাও সেখান থেকে অলরেডি আমাদের এখানে কিন্তু গেস্ট উপস্থিত আছেন জেবিরয় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল রাইট आंसर রাইট आंसर সুসমন কুমার আ হিউজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ খুব ভালো নামটা একটু বলো লিখে রাখো সুসমন কুম্ভকার আচ্ছা যখনই ফার্মাকো ভিজিলেন্সের কথা হয় তখন আমরা ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডি এন্ড অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে খুবই আলোচনা করি এই একটা কবে এসেছিল অ্যাক্ট ইন অ্যাকশান বা রুল যে কোনো একটা ঠিক করে বললেই হবে লেখাটা আগে পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল এখন অ্যান্সার খোঁজার জন্য নয় ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডি পিছনে কেউ কে পারবে গুগলে ভুল দেখাচ্ছে গুগলে ভুল দেখাচ্ছে আনসার না ম্যাম কন্টিনিউ করুন আপনি তার মানে গুগল সার্চ হচ্ছে চলছে এখানে আচ্ছা নেক্সট কত ইয়ার বললো ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডি নাইনটিন ফর্টি বলেছে ওকে নেক্সট হোয়াট ডিউ মিন বাই অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন সেম একজনই বারবার হাত তুলছে বাকি স্টুডেন্টদের কি অবস্থা ফার্স্ট সেশনেই কিন্তু এটার ব্যাপারে বলা হয়েছিল তার মানে কেউ মন দিয়ে শোনেনি কেউ জাস্ট বুঝিয়ে বললেই হবে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশান বলতে যে মেডিসিনটা ইউজ করা হচ্ছে তারপরে সেটার কোনো যদি এফেক্ট তৈরি হচ্ছে মানে তার কি ফল্ট আছে সেই মেডিসিনটার মিস ইউজ কি হচ্ছে কিংবা মেডিসিনটা তৈরি করতে কি ভুল ছিল সেটাকেই অ্যাডভার্স ড্রাগস রিয়াকশান বলছে মেডিসিন তৈরির ভুল ফার্মাকো ভিজিলেন্সের আয়তায় ওইভাবে আসে না তবু ঠিক আছে আরেকটু ঠিক করে বেটার আনসার হোয়াট ইজ অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশান আচ্ছা একটু বেটার যদি পাওয়া যায় তাহলে একবার দেখো না পাওয়া গেলে আমরা ওকে দেখব আর কেউ আচ্ছা একবার যেহেতু হয়ে গেছে অন্যদের একটু প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত কন্টিনিউয়াস কোনো একটা ড্রাগ দীর্ঘদিন ইউজ করার ফলে তার একটা যে সাইড এফেক্ট বা সিমটম শরীরে দেখা দিচ্ছে ওটাই হচ্ছে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন আর একটু বেটার হয়েছে ক্যান বি আরও ভালো হতে পারে বাট ঠিক আছে এটা আগেরটা থেকে বেটার এটাই নিচ্ছি ওকে নেক্সট এত ফার্মাকো ভিজিলেন্স ধ্রুবনীল মিশ্র सामने फुल फर्म अफ एस एस ए serious adverse effects very good very good very good very good anik tamil chota naam hai chota ar charte question baki naam ta bolo ek bar anik tamil 
from first year. Which scale is used to assess the severity of ADR? ADR at severity assess kora jonno kon scale babohar kora hoy? Internet a hi tora chash? Acta Q&A session? Kepar bhi hath tol? Kepar bhi hath tol? Kepar bhi? Ma'am, Akbar, question to repeat kore din. Adverse drug reaction, assess kora jonno, severity assess kora jonno, kon scale babohar kora hoi? Arkeo? O jehutu Akbar bole chhe, arjodi keo parish? Parve keo ar? खुब इजी क्वेश्चन थैलेडामाइट क्यों देा हत क्या हतो थैलेडामाइट क्यों देा हतो क्या देा हतो बोलो अर्गानाइजिंग कमिटी पार्टिसिपेट करते थैलेडामाइट क्या देा हतो क्यों देा हतो हाथ तोलो हाथ तोलो और क्यों प्रेगनेंसी ते मॉर्निंग सिक्नेस चोन। वेरी गुड, राइट आंसर। मधुमिता। गिरी। मधुमिता गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोएल? व्हाट इज नोएल? नोएल। नो आइडिया। Which regulatory agency ob, uh, observes the pharmacovigilance program in USA? Hobe? Answer Pabona? Kyo Parbena? कोनो आंसर नहीं, not possible, okay. World Homeopathy Day कॉबे, last question. हाँ बेना question cancel, question cancel. Question cancel. Uh, I'm not going to uh, longer it because already we have completed ten questions. हमना आंसर पाई नहीं किचु किचु. Rest after lunch we'll see. Okay, thank you. अच्छा एर पढ़े अमादेर प्रोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन टा आछे दोस हु हैव पार्टिसिपेटेड दोस हु हैव नेम्स इन देर पोस्टर्स प्लीज गो आउटसाइड एंड जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पोस्टर्स बिकॉज़ आर इवैल्यूटर्स विल गो विथ यू एंड मे आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस Please be ready and accompany with our evaluators. Thank you, sir. I will request all of you to go and evaluate our posters. And of course, before that, we will call up on stage our hosts to continue the session, Dr. Shaini Devnath and Dr. Nishad.
I would request those who have participated in the poster competition to please uh, visit their uh, poster site. And uh, coming towards the end of the pharmacovigilance program, we will now have we will now have a valedictory speech and uh, a vote of thanks by Dr. Sumit Sur, NEC of uh, NASIA, NEC member of NASIA. Sir, please come on stage. I am going to poster making competition. I am going to participate in the team. I am going to announce the Please, 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 Onik Kamila, Ornokumar Maiti, Onirban Naik, Jishu Jana. Second group from first year, Shomoranjan Prodhan, Modhumita Giri, Sruti Basu, Mo Maiti. Third group, Shushobhan Kumbhokar, third BAMS, JB Roy, Ayurvedic Medical College and Hospital. Fourth group, Shomi De, Samima Yasmin, Monodip Haldar, Shankhodip Mahato. Next, from internship batch, Mursalin Hosen, Nishat Parvin, Hina Fatma, and uh, last group, Doel Roshit, Shayani Devnath, Shilpi Bhomik, Sriparna Chakraborty. Tomra Tomadar poster, Kachagi, Dariyajao. Patch minute pore, amader evaluation start hobe. Ek tu dariye jao. Ek session ta complete hoye jag, tar pore chole jabe. Hello. Shobha, ek to nijete jaiga ei boshe jabe please. Shobha, ek namaskar. National Ayurveda Students and Youth Association er bokho theke. Apna der aaj ke rei. National Pharmacovigilance Orientation, Orientation Program इटा भारत सरकार के National Pharmacovigilance Center All India Institute of Ayurveda थे के सारा देश है ये मुहूर्ते छियातोट्टा सेंटर चालानो होए Government of India एवं Government of State विभिन्नो state है जिन्हीं रोते दानिया चने टू काइंडली पुष्य जल्ले फाला होए सरकारी तौर पर के इधर ने प्रोग्राम सारा देशे चल चाच के एक खोनी कथा हुई चिलो अमार संगठन ने जिन्ही नेशनल प्रेसिडेंट आज के थाकर कथा चिलो उन्हें मध्य प्रदेश से एक टी आयुर्वेद कॉलेज से खाने प्रोग्राम होच्चे से खाने ऑने की आचन उद्देश्य टा एक टाइ एक खोनी ऑने टेक्निकल सेशन आलोचना हुए चे 1940 प सोभाग्य करो मैं आमी 2008 साले ये फार्माकोफिजिलेंस से रामी आयुर्वेद से थे के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हिसाबे ज्वाइन करे चिलाम तो तार पर प्रोफेशन चेंज अखन स्टेट गवर्नमेंट के आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर होले हो विषय टर बैपो को ता संपर के आज के आलोचना है हरतोन के बुझे चेन जे एक टस्समय मने हो � कौन-कौन ऐटा माध्यम में देख चिलो जे बाद जनस्रुति एक टा पुरी चिता आयुर्वेद होमी पुच्छो खोती तो करेना किंतु जोखन डब्ल्यू चो ऐटर पैरामीटर विभिन्न थोरों ने स्केल नियलो एवं बोल लो जे अपने के प्रमाण करे देखा था भेजे टा दो खोती करे की करेना तो छेतार साइंटिफिक वैलिडेशन 2007-2008 उटे देखून सत्तरों साले एक टा विभिन्न धरणे राइनेर कथा बोला हुआ चे रूल्स रेगुलेशन एवं एक तो खून जगुल आलोचना होर चिलो हमादेर एसीयू एन एच ड्रग नहीं है सेगुलोर प्रत्येक टा प्रोफिशन एवं इटे किन्तु सुधु आयुर्वेद क्षेत्र नॉय होमिपेटिर क्षेत्रो प्रोचुर ओसुद कंपनी प्रोचुर एडवरटाइजमेंट एजेंसी 
প্রচুর পেপার আপনারা দেখে থাকবেন আজ থেকে তিন থেকে চার বছর আগে বিশেষ ধরনের কিছু ওষুধ বিশেষ ধরনের তেল গোটা পেপার খুললে পেপারের প্রথম পাতা দ্বিতীয় পাতা অর্ধেক পাতা ছোট বড় এভাবে ছেয়ে যেত সেটা দেখবেন এখন অনেক অংশে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট নেই বললেই চলে তার একটা মূল কারণ গভর্নমেন্টের স্ট্রিক্ট পলিসি কারণ আমাদের দেশে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া থেকে এখন প্রতিটা ইস্যু বের করতে হয় তা আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম এবছর ভারত সরকারের থেকে তিনটি প্রোগ্রাম আমরা পেয়েছিলাম তিনটি লোকেশানের প্রোগ্রাম ভারত সরকারের থেকে আমাদের নশ্য অর্গানাইজেশান যেহেতু সর্বভারতীয় সংগঠন বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয়ে থাকে তো তিনটি প্রোগ্রামের মধ্যে একটি আমরা গত পঁচিশে ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়াতে সম্পন্ন করেছি আপনাদের এখানে দ্বিতীয় প্রোগ্রাম এবং তৃতীয় প্রোগ্রাম সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদা রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেখান থেকে ডক্টর দাস স্যার বলছিলেন ওই ইনস্টিটিউটে আগামী সাতাশ তারিখ তো ব্যস্ততা রয়েছে আমি এই কলেজে আপনাদের এখানে আমি চার দিন জাস্ট দশ বারো দিন আগে এই কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ আমার ডক্টর অর্পিতা জানা মাইতি আছেন আপনাদের কলেজেরই সিনিয়র উনি আমার অন্য ব্লকে চাকরি করেন সিনিয়র কলিগ একজন তো উনি একদিন আমাকে কথায় কথায় বললেন যে এটা যদি খড়গপুর হোমিওপ্যাথি কলেজে করা যায় তো স্যারের সঙ্গে আলোচনা হলো এসে আমি এসছিলাম অনেক সিনিয়র স্টুডেন্টরা ছিল এখানে যারা আছো অনেকেই ছিল সেদিন তো এইভাবে আমাদের এটুকু জার্নি তো ধন্যবাদ তো ব্যক্তিগতভাবে কোনো স্তরে হয় না এইখানের এই মঞ্চে তৈরি করা থেকে শুরু করে যারা এই অনুষ্ঠানকে পরিকল্পনা সেই প্রথম দিন থেকে যারা এই কলেজের অথরিটি এবং যারা স্টুডেন্টরা তারা রয়েছেন যারা প্রতিটা ইস্যুকে যারা খাওয়ারের বন্দোবস্ত করেছেন যারা আজকের সেকেন্ড সেশান আপনাদের একটা বড় প্রোগ্রাম রয়েছে তার ব্যবস্থা করেছেন সামনে এত সুন্দর একটি ডায়াস এবং লাইট সাউন্ড সিস্টেম কালকে রাত যখন আমরা এভলিউশন মিটিং কালকে আমি সন্ধ্যে ছটা অবধি ছিলাম এখানে যখন এ করছিলাম অনেক ছাত্ররা আমার সঙ্গে টাইম টু টাইম এখানে অনেক আইসি মেটেরিয়াল আমার হাতে ছিল বিভিন্ন জিনিস অনেক ছেলেরা গিয়ে খড়গপুর স্টেশন থেকে নিয়ে এসছে প্রচুর ছেলেরা গিয়ে কলকাতা থেকে সব কিছু এনেছে অনেক কিছু আমি জেনেছি তো আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ দেখুন বেসিক্যালি আমি যেহেতু আপনাদের হোমিওপ্যাথি সাবজেক্টের নই আমার সঙ্গে এদের আপনাদের যোগাযোগ খুব একটা বেশি থাকে না আমার স্ট্রিমও চাকরির সূত্রে কিছু কলিগের সঙ্গে ছাড়া খুব একটা যোগাযোগ থাকে না আপনাদের প্রোগ্রাম হিসাবে আমার এই প্রথম কোনো কলেজে আসা আমারও আয়ুর্বেদের কিছু জুনিয়র ভাই বোন এসছে ওরা কলকাতা থেকে ওরা বিভিন্ন কলেজে পড়াশোনা করে ওরা চেনে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় সেভাবে নেই তো আমরা একটা কম্বাইন্ড ওয়েতে যেহেতু মিনিস্ট্রির প্রোগ্রাম ছিল এবং সবাইকে নিয়ে একটা কম্বাইন্ড ওয়েতে প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করলাম যদি কিছু আপনাদের থেকে যদি কিছু ক্ষোভ বা আমাদের দিক থেকে যদি কিছু সংগঠনের তরফ থেকে যদি কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে আমি সবার কাছে নতমস্তকে ক্ষমা চাইছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ थैंक यू सो माच सर एखंड लाच ब्रेक नहीं सबा सब कूपन नहीं प्लिज हमारे थार्ड इयर क्लसरूम चले जाओ लाच ब्रेक लाच कलेेक्ट कर नाओ जर का कूपन नहीं जरा नन टीचिंग स्टाफ ता डेस्क नम्बर वाने जा যাদের কাছে যাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কুপন আছে তারা ডেস্ক নাম্বার টুতে যাবে আর যারা ভেজ রয়েছে যারা ভেজ মিল পাবে তারা ডেস্ক নাম্বার ফোরে যাবে আর যারা যারা পোস্টার মেকিং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছে তারা নিজেদের পোস্টারের কাছে চলে যাবে শুধুমাত্র যারা পার্টিসিপেট করেছে তারাই সেখানে যাবে আমরা আবার এক ঘন্টা পর এখানে হাজির হব আমাদের নেক্সট নেক্সট পার্ট শুরু হবে ঠিক দুটো থেকে